வணக்கம் கேஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜாபன் சிங் இந்த லைவ் வியூ சாட்டில் வந்து இந்த முறை பார்த்திங்கன்னா என் கூட பிரீத்தாவும் கலந்துக்கிறாங்க பிரீத்தா வந்து ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபோர் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியினுடைய சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி அவங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இமேஜ் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் கிராஃபிக் டிசைன் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க கேஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுடைய எடிட்டர் அவங்க தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி வீடியோ இது வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் எல்லா வீடியோமே பார்த்தீங்கன்னா பீத்தா தான் எடிட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்கள வந்து உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதில் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அண்ட் இன்சிடென்ட்லி அவங்க வந்து என்னுடைய டாட்டர் என்னுடைய மகள் ஸோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலாக அதாவது இந்த குவாரண்டைன் டைமில் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடக்கிற ஒரு நேரத்தில் என்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ரொட்டீனான ஒரு யூடியூப் வரைக்கன்சி ப்ராட்காஸ்ட் போகாமல் சரி நம்ம லைவ் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் இது நம்மளுடைய ரெண்டாவது லைவ் ப்ரோக்ராம் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ப்ரோக்ராமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸாக இருந்துச்சு அண்ட் கேரளா தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ ஏர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுடைய சப்போர்ட் அப்புறம் உங்களுடைய அப்படிங்கிற ஆதரவுக்கு எல்லாத்துக்குமே எங்கள் சேனல் சார்பில் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து கேரளா தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த இந்த சேட்டில் இந்த முறை வந்து நம்ம லென்சஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி போக வேண்டாம் அதனால் நான் என்ன பிளான் பண்ண கேட்டிங்கன்னா வேறு நீங்கள் இது வந்து கேள்விகள் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கேள்விகளுக்கு ஏற்ற பதில்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் யூஸராக இருந்தாலோ இல்லாட்டி ஒரு மிரலஸ் கேமரா யூஸராக இருந்தாலோ அதில் இன்டர்சேஞ்சபிள் லென்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும்போது அதில் வேறு வேறு லென்சஸ் நம்ம வந்து பொருத்தி பயன்படுத்தி எடுக்கும்போது அதனுடைய விளைவுகள் என்ன எப்பப்போ எந்தெந்த லென்சஸ் யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த மாதிரியான நம்ம சுச்சுவேஷனில் நம்ம நம்மளுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தை மாற்றணும் எப்போ நம்ம வந்து ஜூம் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எப்போ ப்ரைம் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஓகே அதை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தராக வந்து கேள்வி கேட்குறாச்சுன்னா ஒரு ஒருத்தராக நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஆக்சுவலாக பீத்தா பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் மாடரேட் பண்ணுவாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க தான் அந்த கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராம்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் நான் ஒரு கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு சின்ன பாஸ் கொடுத்துக்கோங்க பாஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க கேள்வி கேட்கும்போது டைரெக்டாக வந்து பிராண்ட் ரிலேட்டடான கேள்விகளை கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் அவாய்ட் கொஷின்ஸ் ரிலேட்டட் டு கம்பேரிசன் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃபோட்டோகிராஃபி ரிலேட்டடாக லென்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தீங்களா அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா அது நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம போகலாம் சார் ஸோ இன்றைக்கி ஐ திங்க் ஒரு ப்ரீ ரெஜிஸ்டர்ட் கொஷின் ஒன்று ஆல்ரெடி வந்து சுப்பிரமணி அப்படிங்கிறவர் அனுப்பிச்சிருக்காரு வாட்ஸ்அப்பில் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அவருடைய அந்த அவருக்கு என் சே கொஷின் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு கொஷின் அது அதில் என்ன பண்ணியிருக்காரு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி வந்து ஜூம் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய லைக் கேண்டிட் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அண்டு அந்த கேண்டிட் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து நான் வந்து லைக் சிக்ஸ்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்ட்டி எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் யூஸ் பண்ணுறேன் செவன்ட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தார் அவருடைய சந்தேகம் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர்ஸ் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ எஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் டூ அது மாதிரி லென்ஸ்லாம் பயன்படுத்தலாமா இதெல்லாம் பிளாக் லென்ஸ் ஆச்சு அதனுடைய குவாலிட்டியெல்லாம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அவர் என்ன போட்டிருக்காரு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ கொஷின் ஃபார் டுடே சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டி அண்ட் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஆல் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஐம் யூசிங் இட் ஃபார்
லைக் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஐ திங்க் ஜூம் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கம்போசிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு ஏன்னா நம்ம ஊரில் உங்களுக்கு தெரியும் வெட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும் ரொம்ப கையாட்டிக்காக இருக்கும் சில அண்ட் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வேறு வேறு லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் இருக்கும் பீப்புள் டூ இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் சில அப்படிலாம் மாறும்போது ஒரு ப்ரைம் லென்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு படம் எடுக்கும்போது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் அப்பர்ச்சர்லாம் கிடையாது அது நல்லா இன்ஃபேக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஓப்பனிங் அப்பர்ச்சர் அது அதனால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து நீங்கள் ஜூம் லென்ஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதான் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த மூணு மூணு லென்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண லென்ஸ் இல்லை எல்லாமே வந்து கேனனுடைய எல் சீரிஸ் லென்சஸ் அதனால் அது வந்து குவாலிட்டி பற்றி உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பரான குவாலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் ஐ திங்க் யூ கேன் கோ ஃபார் தேட் ஏன்னா நான் அந்த மூணு லென்ஸுமே நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன லென்ஸ் எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த எயிட்டி செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் கூட நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு எல்லா லென்ஸஸுமே வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த லென்ஸ் தான் நானும் என்னோடய வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அட் த சேம் டைம் இந்த பிளாக் லென்சஸ் அப்படிங்கிறது நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து லிஸ்ட்லேயே நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்டூடியோஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது வந்து நான் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஜாப் பண்ணுறேன் ஒரு சரி ஒரு ஃபேஷன் ஷூட் பண்ணுறேன் ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு ஃபூட் பண்ணுறேன் டேபிள் டாப் போடுறேன் அப்போ அப்படிலாம் பண்ணும்போது நான் வந்து சம்டைம்ஸ் பிளாக் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் மெயினாக வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் பிளாக் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் டேபிள் டாப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அப்புறம் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு எயிட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் அந்த கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் தி வீடியோஸ்க்கு நான் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து அங்கே டைம் இருக்கும் நான் வந்து என்னோடய ட்ரைப்பாட முன்னாடி பின்னாடி மூவ் பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு அங்கே நிறைய டைம் இருக்கும் அதனால் எனக்கு ப்ரைம் லென்சஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ப்ரைம் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய கேள்வியினுடைய ஆதாரம் கூட அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வேறு அவங்களுடைய வெட்டிங்குடைய க்ரௌடுங்கிறது வேறு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து அதிகப்படியாக வந்து ஒரு வெட்டிங்கில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க ஓகே நூறு பேர் வந்தாலே ரொம்ப பெரிய வெட்டிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக போயிட்டுருக்கும் உங்களுக்கு வெட்டிங்க அது தவிர ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க ஜாம் வச்சுக்கோங்க ஐ அண்டர் லைன் திஸ் பாயிண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் ஃபோட்டோகிராஃபரால் வந்து ஒரு ப்ரைம் லென்ஸில் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சோரி மார்க் ஓகே அதுவரை நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அந்த வந்து இமேஜ் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் வந்து லைக் ரொம்ப யதார்த்தமாக பார்த்தீங்க ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் யாராலுமே வந்து நீங்கள் நீங்கள் ப்ரிண்ட் போட்டு கொடுக்கக்கூடிய வெட்டிங் ஆல்பத்தில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது புக்கேன்னு சொல்லி விஷயம் சொல்லி சொல்லிங்க புக்கே மட்டுமே ஃபோட்டோகிராஃபி ஆகாது ஏன்னா வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் புக்கையை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக உங்களை ஈவெண்ட்டை நீங்கள் வந்து எப்படி கவர் பண்ணுறீங்க அப்புறம் அதில் அதில் வந்து என்ன கேண்டிட்னஸ் எடுத்துகிட்டு வரீங்க எப்படி நீங்கள் அதில் ஸ்டோரி டூ வரீங்க இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் இல்லையா அதனால் சுப்பிரமணிக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தியரட்டிக்கலான டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குல்லையா அதை கொஞ்சம் அப்படி சைடில் வச்சுட்டு படிக்கோங்க கொஞ்சம் யதார்த்தமாக யோசிங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் சொ நீங்கள் வச்சிருக்க அந்த மூணு ஜூம் லென்சஸ் பார்த்தீங்களா அது வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணாலும் பரவாயில்ல இல்லை கேண்டிட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் யூ கோஹர் வித் தட் தோஸ் லென்சஸ் ஓகே விக்னேஷ் என்ன கேட்டிருக்காருனா எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லென்ஸ் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஏன் இப்படி தெரியும் சந்தேகம் தெரியும் தெரியல ஒரு ஃபீச்சராக ஓகே எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லென்ஸ் வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஓகே இது வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து ஏபிஎஸ்சி சென்சார் கேமராஸில் கிராப் சென்சார் கேமராஸில் ஒரு கிட் லென்ஸாக
அதுதான் வந்து இந்த லென்ஸினுடைய வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது நல்ல லென்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிகினராக இருக்கும்போது இதில் ஆரம்பிங்க நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது உங்கள் படங்களை வந்து நீங்கள் பெருசு படுத்தி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த கமர்ஷியல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு லென்ஸோடைய ஸ்பீடு அப்புறம் லென்ஸினுடைய ஆப்டிகன்ஸ் ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதனால் டோன்ட் ஹேவ் எனி அப்ரிஹென்ஷன் இந்த லென்ஸை பற்றி வந்து அந்த கிட் லென்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இந்த கிட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் படங்கள் எடுப்பாங்க அவங்க எடுத்துக்கூடிய படங்களை நான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது கிட் லென்ஸோட அவுட் புட் மாதிரி தெரியாது ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு விஷயத்தை எப்படி கன்சீவ் பண்ணுறாரு எப்படி ஒரு ஷூட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த எக்யூப்மெண்ட் அதனால் விக்னேஷ்கான சொல்கிற விஷயம் அப்படிங்கன்னா கோஹட் வித் திஸ் லென்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்கள் லென்ஸை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போய்க்கோங்க அடுத்தது ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காரு தங்கப்பாண்டி கோட்டைச்சாமி அவர் என்ன என்ன காமிக்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதில் திங்க் கடுமாது ஓகே ரைட் Sir, can we use all type and all level of lenses in entry-level DSLR? Okay. Entry-level DSLR is what I mean. In fact, there is a camera that is 1100, 1300, 1300, and there is a 3000, 3200, and there is a 3500. That lens is what I mean. Why don't you use it? You don't have to use it. You don't have to use it. ஆனால் லைக் அந்த லென்சஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அதனுடைய இஎஃப் லென்ஸ் இஎஃப்எஸ் லென்ஸையும் அது வந்து அந்த லென்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிட் லென்ஸில் நீங்கள் இஎஃப்யும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இஎஃப்எஸ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ்லி உங்களுக்கு சீப்பாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து கம்பேட்டபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது இஎஃப் லென்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கிராப்ஸ் கேமராவில் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸ்டூடியோ செவன் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கார் கேட்டிங்கன்னா கேனனுடைய எயிட்டி ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காரு நல்ல கேள்வி இது ஆக்சுவலாக என்ன கேட்க போனால் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் வந்து ஒரு லைக் ஒன் தேர்ட் ஸ்டாப் டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் உங்களால் வந்து படத்தில் வந்து உங்களால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஓகே மேபி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஐஎஸ்ஓவை நீங்கள் கம்மி பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லை ஷட்டர் ஸ்பீடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்பான் ஃப்ரம் தேட் வந்து விசிபிள் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது சரி பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான லென்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து எந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸ்ரீதரன் வெங்கட்ரமணி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஹாய் சார் டெல்மி அபவுட் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் கேனல் லென்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலாக ஓகே எஸ் எனக்கு ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் இருந்தீங்க இல்லை நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபராக இல்லை வந்து ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ நீங்கள் வந்து திங்க் அந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து சூப்பர்பாக வந்து வைட் ஆங்கிள் கவரேஜ் யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் கிட்ட போய் நல்லா வந்து லார்ஜர் ஏரியா நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் சொல்ல ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் அ குட் லென்ஸ் ஆக்சுவலாக அதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் அப்போ ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் உங்களுக்கு அப்போ எங்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதே லென்ஸ் தான் உங்களுக்கு பட் திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் அது இது வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா அது எஃப் ஃபோரோட ஒரு ஒரு ஸ்டாப் இதில் வந்து எனக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கிது அது ஸோ அவைலபிள் லைட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு இதில் இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு பட் ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து வே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற லென்ஸை விட இது வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் அந
which lenses are suitable for my requirement yes so avaru vandu oru crop sensor camera vechirukkaru adukku vandu endha lenses vandu ungalku useful ah irukum abingiradha patti ivar ketirukkaru in fact vandu crop sensor camera vechirukkum bodhu neenga vandu rendu lenses neenga think panni paakalam so oru lens enna kettingana vandu like இதில் நான் காமிக்கணும் பார்த்திங்களா உங்களுக்கு எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எயிட்டின் டூ ஹண்ட்ரட் லென்ஸு இந்த லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்கணும் அந்த லென்ஸில் வந்து ஒரு 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 வைட் ஆங்கிளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங் ரேஞ்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து லைக் க்ராப் சென்சர் கேமரா அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த லென்ஸ் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு லென்ஸ்லேயும் உங்களால் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் உங்களால் கவர் பண்ண முடியும் பட் இமேஜ் குவாலிட்டி அண்ட் மேக்ஸிமம் அப்பர்ச்சர் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து சின்ன ஒரு காம்ப்ரமைஸாக உங்களுக்கு இருக்கும் பட் உங்களால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா இட்வில் பி பெட்டர் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி லைக் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பட் இந்த லென்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்கிற கேமராவுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து அந்த லென்ஸ் உங்களுக்கு இஎஃப்எஸ் லென்ஸ் சொன்னேன் இது வந்து உங்களுக்கு இஎஃப் லென்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான லென்ஸ் அது அதனால் இந்த லென்ஸை நீங்கள் உங்கள் கேமராவில் போடும்போது ஆக்சுவலாக உங்கள் கேமரா வந்து ரொம்ப இன்சிக்னி செகண்டாக மாறிடும் சார் அதாவது வந்து அது காணாமல் போய்டுன்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கூட ஒரு லென்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் லென்ஸ் கால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி கிட் இதை வந்து கிட் லென்ஸோட ஒரு பேக்கேஜாக வரும் பார்த்துருப்பீங்க சம்டைம்ஸ் ஆக்சுவலாக இது கூட ஃபார் அ பிகினர் நீங்கள் வந்து ஒரு வைல்ட் லைஃப்பில் தான் என்டர் பண்ண போகிறீங்க நேச்சர் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மேபி கேன் யூஸ் திஸ் லென்ஸ் ஓகே கெட் த ஹேங் ஆஃப் த வைல்ட் லைஃப் முதல்ல வந்து வைல்ட் லைஃப்னுடைய ஒரு அந்த அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு வர வரைக்கும் அந்த மாதிரி லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மேபி வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இதை நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகே லைக் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் நோ லைக் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த லென்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி லென்ஸ் கூட உங்களால் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் எங்கே ஒரு திருப்பம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து உங்களால் வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபினா என்ன வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் ஒரு ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ஃபஸ்ட்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேபி யூ கேன் ட்ரை ஆல் இஎஃப்எஸ் லென்சஸில் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிராஜுவேட் பண்ணிக்கலாமே எஸ் அவிச்சி பள்ளியப்பன் என்ன கேட்டுக்காருனா சார் பிளீஸ் சஜஸ்ட் யுவர் பெஸ்ட் லென்ஸ் ஃபார் இன்டோர் ஃபோட்டோகிராஃபி வேர் த லைட்டிங் இஸ் வெரி வெரி லோ எஸ் ஓகே ஆல் ரைட் அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன இன்டோர் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணல லெட் மீ அசியூம் தேட் அது பீப்புள் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இட் கேன் கோ ஃபார் அ பிரைம் லென்ஸ் உங்களுக்கு பிரைம் லென்ஸில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டர் பிரைம் லென்ஸ் நீங்கள் போகலாம் ஓகே இப்போ காமிக்கிறோம் பார்த்திங்களா ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டரில் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பிரைம் லென்ஸ் போகலாம் இதுலேயே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கூட போகலாம் நீங்கள் இல்லை கொஞ்சம் உங்களுக்கு நிறையா உங்களுக்கு பைசா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மேபி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு லென்ஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ரைம் லென்சஸில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பர்ச்சர் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸோ இது நார்மல் லென்ஸ் உங்களுக்கு இல்லை வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டர் இருக்குது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அந்த மாதிரி செல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சார் இது சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர் க்ராப் சென்சர் கேமரா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இஎஃப் எஸ் லென்ஸில் இது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஸோ கோ ஃபார் பிளாக் லென்ஸே செக்ஷுவலாக ஓகே அப்பர்ச்சர் மேக்ஸிமம் இருக்குது அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்பர்ச்சர் வைடாக ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு லென்ஸுடைய அப்பர்ச்சர் வந்து மேக்ஸிமம் அப்பர்ச்சர் வந்து வைடராக போக போக யூ கால் தட் லென்ஸ் எஸ் அ ஃபாஸ்ட் லென்ஸ் ஃபாஸ்ட் லென்ஸ் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் ஏன்னா லைட் கம
என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு இஎஃப் என்ஸ் எஸ் லென்ஸ்னுடைய மவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் இருக்கு உங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகாது அதில் வந்து இது உட்காராது ஓகே ஏன்னா அது வந்து இஎஃப் எஸ் மவுண்ட் இது ஓகே ஸோ உங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இஎஃப் லென்ஸுடைய மவுண்ட்டும் இஎஃப் எஸ் லென்ஸுடைய மவுண்ட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டுனுடைய மவுண்ட்டும் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுலையுமே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் இந்த பேசிக்கான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்வோடைய மவுண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த லென்ஸ் வந்து உங்களால் வந்து ஐ திங்க் ஃபுல் ஃப்ரேமில் உங்களால் போட முடியாது ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி கிராப் சென்சருக்கு பண்ணப்பட்டது ஆக்சுவலாக ஏன்னா லென்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஒரு சென்சாரில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைஸ் இல்லை அதாவது நீங்கள் ஒரு கேமரா வாங்குனீங்க அந்த கேமராவுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்குறீங்க அந்த கேமராவுக்கு வந்து பெஸ்டான ஆப்டிக்ஸோட ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு பட்ஜெட் லென்ஸ் கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சில லென்சஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இதை போய் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் ப்ரீமியம் ஃபுல் ஃப்ரீம் சென்சாரில் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அந்த லென்ஸ் கேமரா வாங்கும் போதே உங்களுடைய தேவைகள் மாறிடுது நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இஎஃப் லென்சஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி உங்களால் போட முடியாது ஆனால் இந்த லென்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கிராப் சென்சாரில் போடலாம் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஎஃப் லென்ஸை வந்து நீங்கள் கிராப் சென்சாரில் போடலாம் ஆனால் இஎஃப் எஸ் லென்ஸை நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேமில் போட முடியாது ஓகே விஷ்ணு த்ரீ சிக்ஸ்டி உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு எந்த லென்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி ஒரு லென்ஸ் காமிச்சேன் உங்களுக்கு இல்லை லைக் தட் இஸ் நோ லைக் யா எயிட்டீன் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி வந்து நீங்கள் க்ராப் சென்சார் கேமரா வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குனே பண்ணப்பட்ட ஒரு லென்ஸ் இது பேர ட்ராவல் லென்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த லென்ஸை ரெண்டு பேர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஒரு 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 நான் சீரியஸ் ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபர் இது யூஸ் பண்ணுவார் இல்லை சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதனுடைய ஒர்க்கின்ஸே அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் ரேஞ்ச் ரொம்ப அதிகம் எயிட்டீன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது வைட் ஆங்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டெல் ஃபோட்டோ ஓகே ஸோ இந்த ஒரு லென்ஸ் போட்டாலே போதும் உங்களால் வந்து வைட் ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோர்ட்ஸ் எடுக்கலாம் பேலஸஸ் எடுக்கலாம் லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கலாம் நேச்சர் எடுக்கலாம் ஒரு லார்ஜ் குரூப்லாம் எடுக்கலாம் நீங்கள் அதே லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ்அப் எடுக்கலாம் நீங்கள் 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 ஓகே ஸோ ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கேமரா லக்கேஜ் கம்மியாக இருக்கணுமா இல்லையா ஓகே அப்போ தான் நான் ட்ராவல் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு கேமரா அதோட ஒரு லென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இந்த மாதிரி லென்சஸ் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தட் லைட் வெயிட் உங்களுக்கு அண்டு இதை நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு கிராப் சென்சார் கேமராவுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே கிராப் சென்சார் கேமரா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராஸ்னுடைய கிட் லென்ஸாக எடுத்துருக்கணும் தட் இஸ் நோ லைக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஒன் ஓ ஃபைவ் அந்த லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லைக் ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ரொம்ப நல்ல லென்ஸ் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமரா இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் லென்ஸ் வில் பின் ஐடியா லென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து லாங் ரேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் லைட் வெயிட் லென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர் லென்ஸ் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் இது வந்து உங்களுக்கு கேனனுடைய செவன்டி டூ ஹண்ட்ரடுடைய எஃப் ஃபோர் லென்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த லென்ஸ் லென்ஸுடைய காம்பினேஷன் உங்களுக்கு அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இது நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குட் வேறு எதை விட்டியா பாரு மஞ்சுங்கி <laughs> 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 7200 shall i buy f2.8 with is or f4 with is <coughs> good nalla or kelvi in fact vandu inda kelvi ki badala na vandu or video ve release panirken okay wedding photography ki best ana lens enna abingiradhu
பெடியை மாத்திரி யூஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டான ஒரு மேட்ச் இது தான் ஓகே இது வந்து கிட் லென்ஸாக வரும் உங்களுக்கு பைடி மாத்திரியில் ஸோ இந்த லென்ஸ் உங்களுக்கு வெட்டிங்க்கு ஒரு வைடர் கவரேஜுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது கிட் லென்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வெட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் உங்களால் இதில் எடுத்துட முடியும் அண்ட் எஃப் ஃபோர் வந்து இதோட மேக்சிமம் ஆப்பேச்சர் உங்களுக்கு நிறைய சமயத்தில் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணுவீங்க மேபி வந்து கேமரா மவுண்டட் ஃப்ளாஷாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஸ்ட்ரோ ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் பவுன்ஸ் ஃப்ளாஷ்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து நார்மலாக நீங்கள் எஃப் ஃபோர்க்கு கீழெல்லாம் நீங்கள் அப்பச்சர் வச்சு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி எஸ்பெஷலி இந்த வைட் ஆங்கிள் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வராது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எஃப் ஃபோர் லென்ஸுக்கே நீங்கள் செட்டில் ஆகிக்கலாம் நம்பர் ஒன் ஆக்சுவலாக ஓகே ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் நீங்கள் இங்கே போனீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக அடுத்தபடி டெலி கேட்டிருக்காங்க அவங்க டெலி ஃபோட்டோவில் ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது அவங்க கிளீனாக சொல்கிறாங்க நான் ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் ஃபிஃப்டி வச்சுருக்கேன் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் வாங்க போகிறேன் இப்போ இப்போ ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட்டில் ரெண்டு லென்ஸ் இங்கே இருக்குது ஓகே இந்த ரெண்டு லென்ஸ் இங்கே இருக்குது ரெண்டு செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு இதில் இது வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஃபோர் லென்ஸு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த லென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதாவது எஃப் ஃபோர் லென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எஃப் ஃபோர் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே எஃப் ஃபோர் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ஒரு வேகமாக மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்குது ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்குது ஸ்டூடியோ ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்குது அதாவது ட்ரைபாட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்குன்னே பண்ணப்பட்ட ஒரு லென்ஸ் எஃப் ஃபோர் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே அது கேமரா மோட்டர் ஃப்ளாஷாக இருக்கலாம் அதை நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க அதர்வைஸ் வந்து ஸ்டுடியோ ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டுடியோவில் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஈவெண்ட்ஸில் ஆகட்டும் அங்கெல்லாம் நீங்கள் எஃப் ஃபோரை தாண்டி நீங்கள் அப்பர்ச்சர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்காது ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய ஃப்ளாஷில் எல்லாத்துலையுமே அதனுடைய பவர் வந்து கண்ணா பின்னால் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஃபார் அன் ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரிக்வயர்ட் ஓகே இந்த லென்ஸ் எப்படின்னு கட்டிங் அப்படின்னா திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு அதே ரேஞ்சு தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சைஸ் இது பாருங்கள் ஓகே ஓகே ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு வெயிட் வேறு அந்த பக்கம் பாருங்கள் அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இவ்வளோ ஹெவியான ஒரு லென்ஸை நீங்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இல்லை எயிட் ஹவர்ஸ் ஆர் டென் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கோன் டி பே ரியலி அ பெயின்ஃபுல் டாஸ்க் ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் எவ்வளோ படங்கள் நீங்கள் அப்படி நீங்கள் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் எடுத்து போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அதிக படங்கள் இதில் எடுக்க மாட்டீங்க ஸோ பல சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெயிட் அப்படிங்கிறது ஒரு டிராபேக்காக இருக்கும் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய டிராபேக்காக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஓகே டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது செம எக்ஸ்பென்சிவ் லென்ஸ் ஆக்சுவலாக அதனால் நமக்கு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த லென்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மெயின்லி ஃபார்னோ அவைலபிள் டேட்டில் ஷூட் பண்ணக்கூடிய அவுட் டோர் ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் தான் அவங்க எடுப்பாங்க அப்போ கூட உங்களுக்கு டெத் ஆஃப் ஃபீல் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் எடுக்கும்போது அவங்க டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஷூட் பண்ணுவாங்க ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தூரத்தில் இருந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமாக வந்துடும் அந்த இடத்துல ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி சமயத்தில் அப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இந்த லென்ஸ் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது கூட உங்களுக்கு ட்ரைபாட் ஆடிக்கன்ஸ் ஏன்னோ ஐ மீன் பிராக்கெட் மவுண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க இதில் ட்ரைபாட் மவுண்ட்டும் இதோட சேர்ந்து வருது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ட்ரைபாட் பிராக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் அது சேர்ந்து வராது உங்களுக்கு டிஃபால்ட் அதில் சேர்ந்து வராது உங்களுக்கு இதில் அது வருது ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் ஹெவியாக இருக்கிறதுனால இது நீங்கள் ட்ரைபாடில் போட்டு வெயிட் பண்ணி லீஸ் ஏர்லியாக ஒரு பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியோ வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியோ எடுக்கிறப்போ இதை நீங்கள்
ஓகே வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் குறித்து வந்து அவசியமான ரெண்டு ரேன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டு பாருங்கள் அதை பாருங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நான் வந்து இதை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் விஷயம் ஓகே குட் ஓகே ஓகே எஸ் 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 நைஸ் ஓகே இதில் ரெண்டு பேர் கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலா பாபி அப்ரஹாம் ஒன்று கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலா ஓகே ஹாய் சார் ஹாய் மேடம் ஹவா யூ லென்ஸுடைய ஸ்வீட் ஸ்பாட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் ஆக்சுவலா ஓகே ஓகே பாபி அப்ரஹாமனுடைய கொஸ்டின் வந்து லிட்டில் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலா அதாவது லென்ஸுக்கு எங்கே போய் ஸ்வீட் ஸ்வீட் ஸ்பாட் இருக்க போகுது ஆக்சுவலா ஓகே ஸ்வீட் ஸ்பாட் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாம் கிடைக்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு லென்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அப்பேச்சர் இருக்கு இல்லையா எந்த அப்பேச்சரில் அந்த லென்ஸ் வந்து மேக்சிமம் ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டியோட ஒரு ஆப்டிக்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் லென்ஸுடைய ஸ்வீட்ஸ் ஸ்பாட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே நம்ம வந்து ஒரு லென்ஸ் வாங்கும்போது அந்த லென்ஸில் வந்து அப்பேச்சர் மேபி வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு சரி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கலாம் நம்ம ரைட் ஆக்சுவலி சில லென்ஸில் சில லென்ஸில் வந்து ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கலாம் சில இது வந்து என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒடகின்சி லென்சஸ் ஆக்சுவலாக இந்த இதில் வந்து எல்லா அப்பர்ச்சர் ரேஞ்சிலுமே உங்கள் லென்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது அதே மாதிரி ஜூம் லென்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோக்கல் லென்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது ஸோ நம்ம அது அது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணும்போது அதை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் நீங்கள் இஃப் யூ கோ ரியலி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சில லென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டியில் பெஸ்ட் ஆப்டிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அண்ட் சில சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கம்மியாக கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து ஹண்ட்ரடில் கம்மியாக கொடுக்கலாம் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட்ல கம்மியாக கொடுக்கலாம் சில அது நமக்கு தெரியாது சில அதாவது யூஸ் பண்ணும்போது அன்லஸ் யூ டூ அ ரிசர்ச் ஆன் தட் ஆர் டெஸ்ட் ஆன் தட் ஓகே அது நமக்கு தெரியாது அது வந்து ஜூம் பொறுத்தளவுக்கு அது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்வீட் ஸ்பாட்டுக்கு வருவோம் ஸ்வீட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த லென்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இதனுடைய மேக்ஸிமம் பர்ச்சர் வந்து எஃப் ஃபோர் ஸோ மேக்ஸிமம் பர்ச்சர் எஃப் ஃபோர் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரு லென்ஸனுடைய ஸ்வீட் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய மேக்ஸிமம் அப்பர்ச்சர்லேருந்து ரெண்டு ஸ்டாப் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய அப்பர்ச்சர் தான் அதனுடைய ஸ்வீட் ஸ்பாட் இப்போ இந்த லென்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு இது எஃப் ஃபோர் பார்த்திங்களா உங்களுக்கு எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எஃப் எயிட் ஸோ இந்த லென்ஸில் வந்து நீங்கள் எஃப் எயிட்டில் எடுத்திங்கன்னா இந்த லென்ஸ் வந்து பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஃபிலிம் பீரியட் நாங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப கீனாக நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சார் அதனால தான் ஃபிலிம் பீரியட் உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வச்சு எடுப்போம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வச்சு ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்புறம் ஃபோர் எஃப் ஃபோர் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே நிறைய வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் அவங்களுடைய ஃபிக்ஸட் அப்பர்ச்சராக இருக்கும் அண்ட் நிறைய லென்ஸுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து அதனுடைய ஸ்வீட் ஸ்பாட்டாக இருக்கும் அவங்க சொல்ல ஓகே அதனால் நீங்கள் எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த லென்ஸை கையில் எடுத்துக்கோங்க அந்த லென்ஸனுடைய ஸ்வீட் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த லென்ஸ்லேருந்து ரெண்டு மேஜர் அப்பர்ச்சர் நீங்கள் கம்மி பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுலேருந்து நீங்கள் எஃப் டூக்கு வரணும் நீங்கள் எஃப் டூக்கு வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப் ஃபோருக்கு வரணும் ஸோ எஃப் ஃபோர் தான் இதனுடைய என்ன ஸ்வீட் ஸ்பாட் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இது வந்து டூ டெக்னிக்கல் திங் ஆக்சுவலாக அண்ட் யூ கேன் ட்ரை தட் பட் நல்ல கொஷின் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் டிஃப்ரெண்டான கொஷின் நல்லா அழகாக கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே குட் நல்ல கேள்விகள் பிரமாதமான கேள்விகள் தான் வருது ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே ஃபைன் ரைட் ஸோ அஜய் சிங் என்ன பண்ணிருக்காரு பெஸ்ட் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து பாரதி ஃபோட்டோஸ் அண்ட் கிராஃபிக் டிசைனிங் வந்து நிக்கார் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எஃப் டூ பாயிண்ட் லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறாரு எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறதுக்கு எனக்கு லென்ஸ் இல்லை எங்கிட்ட ஓகே அது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த லென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அது கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் அப்படி ஒன்றும் இல்லை ஓகே இது நான் வெள்ளையாக காமிக்கிறேன் அது கருப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சார் ஐ டோன்ட் ஹவ் நோ லைக் நிக்க ஆன் லென்ஸ் பி
ஸோ பேசிக்கலி வந்து உங்களுடைய லென்ஸோடைய குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இட் கோஸ் வித் த ப்ரைஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஓடை கன் செய்யணும் லைக் டிஸ்கஷனில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஓகே குவாலிட்டி ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை குவாலிட்டி ஆஃப் தி அவுட் புட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னேட் டு த வாட் ப்ரைஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது ஒரு லென்ஸ் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னா இன்னொரு லென்ஸ் வந்து ஒரு செவன் லேக்ஸ் அப்படின்னா டெஃபரெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதனுடைய குவாலிட்டி பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லாங்கர் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இல்லை இப்போ உங்கள்ட்ட வந்து சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி குட் லென்ஸ் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஓகே நான் காமிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே வெரி குட் லென்ஸ் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஓகே பட் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஜூம் லென்ஸாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தாண்டி எனக்கு வேணும் எனக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல உங்களுக்கு கேனன் லென்ஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சொல்ல பட் அதில் வந்து இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய லென்சஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி சீப்பாக இருக்கும் மேபி ஒரு சிக்மா மை பி ஸ்லைட்லி சீப்பாக இருக்கும் ஓகே பட் நீங்கள் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஏன் ஒய் திஸ் இஸ் சீப்பர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஆக்சுவலாக ஸோ யூ ஹவ் டு டிசைட் பேஸ்ட் ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ என்னால் வந்து இதில் முதலீடு பண்ண முடியும் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலாக அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் டு செட்டில் ஃபார் சம்திங் விச் இஸ் ஹேவிங் ஸ்லைட்லி அ ஹையர் ப்ரைஸ் டேக் இன்சிலேட் தட் பிகம்ஸ் யுவர் வாட் குட் லென்ஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஷோ பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 அதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ண வந்துட்டாங்க சில ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் அ வாய்ஸ் ஐடியா இட் இஸ் நாட் ஸோ நாட் அ ஒரு ஒரு கிரேட்டான ஒரு ஒரு சேவிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா வென் யூ ஹவ் அ டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா பியூட்டிஃபுல் டிஜிட்டல் எஸ்எல்ஆர் கேமரா ஒய் டோன்ட் யூ கோ ஃபார் தேட் ஓகே ஸோ அதனால் இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆன்டிக் பீஸாக வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எங்கிட்ட இருக்கு எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்களே நானும் கேனன் யூஸ் கேனனில் நிறைய கேமரா வச்சிருக்கேன் நிறைய ஃபிலிம் கேமரா லென்சஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கு அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்பப்போ காமிப்பேன் ஓகே பழைய பார்த்து இந்த ஃபிலிம் பீரியடை பற்றி நம்ம பேசுகிற சமயத்தில் வாட் ஐ வில் டூ வைஸ்னோ ஐ வில் ப்ராப்ளி நோ லைக் டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண கேமரான்னு காமிப்பேன் ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஆன்டிக் பீஸாக வச்சு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக அதை போய் நீங்கள் டீசல் கேமராவில் போட்டு அது காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அந்த கான்டாக்ட்ஸ்லாம் அதோட உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீசல் கேமராஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லென்ஸ்லையுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா பாடியில் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஆக்சுவலாக சில பேர் நான் அடாப்டர் போட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படி மட்டும்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக பட் ஐ ஆம் நாட் ஃபார் தேட் நான் அதை வந்து உங்களுக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் அது உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ண வேண்டிய விஷயம் டிஎஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூ டெக்னாலஜி ஆக்சுவலாக ஓகே அந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சமயத்தில் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு லென்ஸ் டெக்னாலஜி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லாட்டி நம்ம கேமரா உடையும் லென்ஸ் உடையும் சண்டை போட்டுருக்க வேண்டியதாக ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ எம் நாட் ஃபார் தேட் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் சில ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியை என்ஜாய் பண்ணணும் சிலா ரசிக்கணும் ஆக்சுவலாக அது ஒரு பிடிக்கணும் அது வந்து அவளுக்கு ஜாலியாக பண்ணணும் ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அவர் அதை விட்டுட்டு வந்து எந்த லென்ஸ் போடுறாங்க எந்த அடாப்டர் போடுறாங்க இதை மேனுவலாக அப்பர்ச்சரை திருப்பணும் அது மேனுவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஐ திங்க் இந்த காலகட்டத்துக்கு அது ஒத்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஜெரால்ட் பிரின்ஸ் ஐ ஓட் ரெக்கமெண்ட் தட் நீங்கள் ஸ்டேட்டவே என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் லென்சஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் ரபீனேஷ் ரபீனேஷ் என்ன கேட்டுக்காருனா சார் டெல் அபவுட் ஃபிஷ்ஷை லென்ஸ் வேர் கேன் ஐ யூஸ் திஸ் நல்ல கேள்வி அது ஓகே அண்ட் ஹவு டு யூஸ் அ எஸ் வேர் அண்ட் வேர் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் இஸ் நல்ல மூணு கேள்வி
அண்ட் கவரேஜ் அதிகமாகும் போது இன்சிடென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸோட ஆப்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெக்யூலியராக கொஞ்சம் கிராங்கியாக பிஹேவ் பண்ணும் பட் அதான் அதனுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோவில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஓகே அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எனக்கு வேணும் அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒகேஷனில் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சில ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ வெட்டிங்கில் கூட சில சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக ஓகே அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்ராப்ரேட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் என்ன போட்டு கேட்டிங்கன்னா லார்ஜர் ஏரியா கவர் பண்ண சொல்லி சொன்னேன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும்னு சொல்லி சொன்னேன் உங்களுக்கு அண்ட் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் உங்களுக்கு இது இது ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டின் மில்லிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீனில் நான் அடுக்க எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிற சமயத்தில் அவனுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் எனக்கு அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டென் ஒரு டென்னோ லெவனோ எயிட்டோ அப்பர்ச்சர் வச்சேன் அப்படின்னா எல்லாமே அங்கே ஷார்ப் ஆகும் ஸோ நான் ஆர்கிடெக்சரில் சில சமயத்தில் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு ஷார்ட் காமிக்கணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நான் ஃபிஷ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்கிடெக்சர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெட்டிங்கில் சில சமயத்தில் எந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் வந்து சங்கீத் இல்லாட்டி மெஹந்தி அந்த மாதிரி சில சமயத்தில் கேமரா வந்து லோ ஆங்கிளுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலே டான்ஸ் ஆடுறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களெல்லாம் வந்து வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் காமிக்கிறதுக்கு இது சம்டைம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்னும் சில சமயத்தில் வந்து ஹிண்டு வெட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொறி போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில ஷார்ட்டில் வந்து லோ ஆங்கிளில் வச்சுட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷையில் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சுவலாக லென்ஸ் மேலேயே வந்து அந்த பொறி வந்து விடும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவான சில ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து இதை வந்து நம்ம இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஷார்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஒரு நார்மல் ஷார்ட்டாக வந்து ஆர்கிடெக்ஸோ பில்டர்ஸோ அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க பட் ஒரு 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 ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் பி டிஃப்ரெண்ட் டு பி டிஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த லென்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் ஓகே அதான் இதனுடைய மேஜரான ஒரு பர்பஸ் நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இது நிறையா யூஸ் பண்ணுவேன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து என்னுடைய என்னுடைய கோர் ஏரியா கோர் கோர் பிஸ்னஸ் ஏரியா ஆக்சுவலாக அண்ட் ஐ வாஸ் நோன் ஆஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்போது சில சமயத்தில் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்ல இல்லை கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் சில சமயத்தில் பார்த்துருப்பீங்கல்ல இந்த ஆட்டோமேக்கு ஆட்டோமேக் ரிசர்ச் சென்டரில் இல்லாட்டி வந்து சேட்டலைட் சென்டர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூஜான ஒரு பேனல் இருக்கும் அதில் நிறைய பேர் சயின்டிஸ்ட்லாம் பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு இல்லை அந்த என்டையர் பேனல் அலாங் வித் சயின்டிஸ்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் லென்ஸ் எடுத்துக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் கவரேஜ் கிடைக்காது அப்போ இது ஃபிஷ்ஷே படும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 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 பேனல் இருக்குல்ல கண்ட்ரோல் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு மாதிரி வளைஞ்சி அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அந்த 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 ஸ்டாப்பிள் ஷார்ட் எங்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து சில பிக்குலரான ஒரு சில ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபார் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போது அதாவது இதில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரிட்டர்னோட உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐ டோன்ட் திங்க் அது மேட்ச் ஆகாது ஏன் மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்பயாவது ஒரு யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த லென்ஸை சாரி எப்பயாவது ஒரு முறை இந்த லென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அந்த எப்பயாவது ஒரு முறை யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸை நம்ம வாங்கி அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அது ஒரு டெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா அதனால் அது நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு மேபி யூ கேன் ஹையர் திஸ் லென்ஸ் இந்த லென்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வாடகைக்கு எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா இது வி கால் திஸ் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் லென்ஸ் ஸ்பெஷல் லென்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் அ ஸ்பெஷல் பர்பஸ் இப்போ இங்கே கூட ஒரு லைப்ரரி எடுத்துருக்கேன் ஒரு காலேஜோட லைப்ரரி நான் ஃபிஷ்ஷை லென்ஸில் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அந்த அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் பார்க்குறப்ப அழகாக இருக்குது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பா ஒரு வர ரெகுலரான பிக்சர் வரிசையாக நீங்கள் பார்த்துட்டே வரும்போது திடீர்னு இப்படி ஒரு ஃபிஷ்ஷை ஷார்ட் பார்க்கும்போது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஹை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஓம் ஃபேக்டர் அதில் ஒரு செகண்டுக்கு வரும் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீ
is there any chance that we can get an adapter to use an APS lens in the full frame sensor camera? Yeah, APS lens are playing a full frame sensor camera to use pondering here. And for really, okay. Mati kata wadu para wala, okay. Mati poro mari wong lala, lala. But uh, it's not a wise idea. You don't have to use an adapter and all that shit. Buy a EF, EF lens, why you don't have Crop sensor camera, you don't have to use full frame. You don't have to graduate type pointing. You should invest only on EF lens. I'm going to tell you, students. Well, now you have a crop sensor camera. You have a kit lens, you have an EF face lens. Next lens, you should always buy an EF lens. You can use an EF lens. You can use an EF lens. You can use a crop sensor camera. Okay. I know like it's not a wise idea, please buy a, what I can say, you know, like a, a EF lens for that, okay. <coughs> yes. <coughs> uh, aura creation, our get together, 7200 F4 lens market available on get together, Satyam available, why can't you learn here, door cover another, okay. This is the IS order lens, IS, IS lens, second generation IS order on this section, okay. And I'll make it wrong, and I don't want to learn more, sorry. Yes, sir. Hello, sir. Happy life. No, they're getting there. Pay their land there. Hello, sir. I'm Arun from Uti. How to use 50 millimeter 1.2 lens in a way? <coughs> See, uh, like if you're a candid photographer, if you have a time to compose, you can you can always use in a low light condition. Use panic la. If you have a background full out of focus on it, you can use it as well. If you have a wider aperture lens, you can use it as well. If you have a question, you can answer it. If you have a question, you can answer it. If you have a question, you can answer it. Okay. 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 Valen videos, our end up at Katagarna, Canon 50 millimeter 1.2 and 85 millimeter 1.2, Vilay Kudula holder the Yenna Karanam. Okay, yes, or a lens on the Ning on the wider aperture learning a Sayan opera and the technology on the very heavy cast. Namuch, now easy cut the other, and a Aperture Persaga Persaga, lens or more Persa, Padina, Yparnapo, is the 2.8 lens. 2.8 lens in a park or some metal pathing another day. Aperture Persaga Persaga and Katina lens per set. There is a new one. Much coming in a monthly lithium location like the 2.8 lens. Okay, one. You don't have aperture dialogue. Okay, so 2.8, sorry, 1.2. 1.8 working the Persa on Abdina and the look on the pathing now in the day barrel size Persa. Okay. In the aperture of the Etna getting up dinner, in the focal and the use pondering low, other than the aperture value running a divide punning in a Kadaki Kodia and the Vita Merkle diameter, other than the aperture to open it. If a 85 millimeter low, one point two of the maximum aperture now, eighty five and up on the ending here, one point two all in a divide punning. Divide punning up dinner, kit at the top of the number on the closer to about. 7.8 लड़े closer to about 8 mm के तरह तो रोमन के चला ओके, so 8 mm के तरह ओके, अब ये अब ये अंदर मरे वर्ष समय इतना 8 mm वर्ष समय इतना, उन लोगों ने अंदर लोग किंतु डाया आ रखना लिया, lens वाले डाया अंदर लोग कर रखना, ओके, अगर ना लोग लोगों ने lens वाले wider aperture आ आ lens उन लोग परसाइटे पॉइंट आ रखने चला, lens परसाइटे आ रखने में तो lens element lens element परसाइटे � ये ना उन्हें चिन्ना परचल लगाते हैं ये ना नल्ले डेप्थ ऑफ़ फ़िल्ड करेंगे चिन्ना परचल लगाते हैं उन्हें शार्प पाने में इच्छा करेंगे बाइडर रफ़ परचल पोग पोग पाते हैं अपने ना डेप्थ ऑफ़ फ़िल्ड करेंगे शार्पनेस करेंगे उन लोग के ये चिल्ला उन लोग फ़ैदर आए तो नरी ऑप्टिकल इश्यू and the issues are not coming, that's why it's not coming. If you open 1.2, it's not coming to F8, but it's not coming to F8. It's not coming to F8, but it's not coming to F8. It's not coming to F8, but it's not coming to F8. It's not coming to F8, but it's not coming to F8. Distortion is coming. Flare is coming. Internal flare, internal reflection is coming. The barrel is coming to the light. The light is coming to the light. The light is coming to the exposure. Am I right? So, in low light conditions, you can do it easy. What do you think about this? The lens is a technical construction cost. That's it. The lens is a very heavy and heavy. This is the reason you can do it. You can do it easy. 1.8 lens is 50mm. 
அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது உங்களுக்கு இல்லை ரெண்டுக்குமே வில பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ்ல எடுத்தீங்கன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ இருக்குது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது சார் ஓகே ஸோ எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு ஸ்டாப்பு தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் வில பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எக்கச்சக்கமா டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வரும் சார் அதனால் அந்த அந்த காஸ்ட் பார்த்தீங்களா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிறது மல்டிபிள் டைம்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்குது அதே தான் இதுக்கும் ஜூம் லென்ஸுக்கும் அதே பாயிண்ட் தான் ஜூம் லென்ஸில் நான் சொன்ன உங்களுக்கு செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் எஃப் ஃபோர் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு இதில் வந்து எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் இல்லையா இந்த ரெண்டு லென்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவல் ஆனால் டயமீட்டர் பாருங்கள் சீத டயமீட்டர் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ இந்த லென்ஸோடைய டயா வந்து உங்களுக்கு பெருசாக ஆனால் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற அப்பர்ச்சர் அங்கே வரும் பெருசாக ஆகலை அப்படின்னா எஃப் ஃபோர் தான் உங்களுக்கு வரும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ரெண்டு லென்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன உங்களுக்கு சில இதனுடைய சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனுடைய டயா அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே விலையும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே குட் ஐ திங்க் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் யார் கேட்டது ஆக்சுவலாக ஸோ குட் கொஸ்டின் அவர் கேட்டது ஆக்சுவலாக ஓகே தமிழில் கேட்டிருந்தார் ஒருத்தரில் ஓகே ஃபைன் வெல் விசாக் விஸ் ஐ எம் ஹேவிங் ஏ க்ராப்ஸ் க்ராப் பாடி கேமரா செவன்டி செவன் டி குட் யூ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் மீ சம் லென்ஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் அண்ட் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி எஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் நல்ல கொஸ்டின் நீங்கள் ப்ராடக்ட் அண்ட் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஹாட் டு பை அ மேக்ரோ லென்ஸ் நான் கூட என்னுடைய நிறைய என்னுடைய ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நான் மேக்ரோ லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மேக்ரோ லென்ஸில் நிறைய உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது உங்களுக்கு முதல் அட்வான்டேஜ் வந்து நீங்கள் நல்லா க்ளோஸாக கிட்ட போய் ஒரு ஒரு க்ளோஸ்அப் எடுக்க முடியும் ஓகே டைட் க்ளோஸ்அப் சில ப்ராடக்ட் சின்னதாக இருந்தால் கூட உங்களால் வந்து இதை ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது மேக்ரோ லென்ஸினுடைய மீன் ஒரு கேன் சே ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அல்டிமேட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப பெட்டராக உங்களுக்கு இருக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே அதனால் வந்து மேக்ரோ லென்சஸ் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட நான் எடுத்த ஐ திங்க் ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஐ திங்க் எயிட்டி பர்சன்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோ லென்ஸில் எடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஸோ திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் மேக்ரோ லென்ஸ் தான் இருப்பாங்க யா திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் மேக்ரோ லென்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் மேக்ரோ லென்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஆனால் நீங்கள் வந்து செவன்டி செவன் டி வச்சுருக்கீங்க இல்லை செவன்டி செவன் டி வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் இன்னொரு லென்ஸும் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் அதாவது சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் இஎஃப்எஸ் லென்ஸ் இருக்குல்ல அது கூட ட்ரை பண்ணலாம் பாருங்க இது வந்து சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் இஎஃப்எஸ் லென்ஸ் இது வந்து நீங்கள் வச்சுருக்க கேமராவுக்கு டேரெக்டாக யூஸ் ஆகும் இஎஃப்எஸ் லென்ஸு இது வந்து இஎஃப் லென்ஸ் இது வந்து க்ராப் சென்சாருக்கும் போட்டுக்கலாம் அண்ட் உங்கள் செவன்டி செவன் டிக்கும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு லென்ஸ் வாங்குறதா நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்ஜெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே என்னால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு பண்ண முடியும் நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பை திஸ் லென்ஸ் இஎஃப் லென்ஸ் ஏன் இது வாங்கணும்னு சொல்கிறேன்னா இதை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு க்ராப் சென்சார் கேமரா இருந்து அப்கிரேட் பண்ணி ஃபுல் ஃபிலிம் சென்சார் கேமரா போனாலும் இதே லென்ஸை கண்டினியூ பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த அதர் ஹேண்ட் நீங்கள் இந்த லென்ஸ் வாங்குறீங்க சார் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இது வந்து கிராப் சென்சார் கேமராக்கு உள்ளதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த கிராப் சென்சார் கேமராக்கு உள்ள லென்ஸ் நீங்கள் வாங்குனீங்கன்னா ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இது சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் அண்ட் இவென்ச்சுவலி வந்து கிராப் ஃபேக்டர் நீங்கள் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நைன்டி மில்லிமீட்டர் வந்துடும் இது ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இல்லை ஹண்ட்ரட் ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோக்கல் லென்த்து அண்ட் அல்டிமேட்டாக இதில் ஒரு உங்களுக்கு விஷயம் அண்ட் கிராப் சென்சாரில் போடுறதுனால எஃபெக்டிவ்லி இட் பிகம்ஸ் வாட் நைன்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு பட்ஜெட் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோ ஃபார் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் இஎஃப்எஸ் லென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே அறுபது மில்லிமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் ஸ்டெச் பண்ணி நான் வாங்கிடுவேன்
இது நல்ல கேள்வி ஆல்ரெடி எங்கிட்ட வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமரா இருக்கு நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி வச்சிருக்கேன் என் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் வச்சிருக்கேன் இப்போ மூணாவது ஒரு லென்ஸ் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த எந்த லென்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னா நீங்க மூணாவது லென்ஸ் வாங்க வேண்டிய லென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் தான் நீங்க வாங்கணும் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு சொல்லல திஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இது சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன் வாங்க சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் விட உங்களுக்கு வைட் ஆங்கிள் கிடைக்கும் அதில் இல்லையா ஸோ ஒரு உங்கள் உங்களுடைய வைட் ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஒரு வேறு ஒரு லெவலில் இருக்கும் சில ஓகே வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் சில யூ கேன் ஷோ தட் பிக்சரில் அந்த சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல எடுத்த படங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த படங்களுடைய ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்காது சில ஓகே ஆ இது சிக்ஸ்டீன் எடுத்த யா இது சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல எடுத்த ஒரு படம் அவுட் டோர் ஷார்ட் அது அதுக்கு அடுத்த படம் அதுக்கு அடுத்த டிவி அதுக்கு அடுத்த படம் இதுவும் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டீன்ல எடுத்த படம் அதுக்கு சார் ஓகே அடுத்த படம் அதுக்கு அடுத்த படம் இதுவும் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ஆக்சுவலாக செஞ்சியில் எடுத்த படம் தான் அது இப்போ புருஷல் வந்து செஞ்சியில் இருந்தால் பேசுகிற நினைக்கிறேன் உங்கள் ஊர் படத்தை உங்களுக்கே காமிக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இது வந்து இதெல்லாமே வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்த படம் சார் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வைடஸ்ட் கவரேஜ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இது பாருங்கள் இந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஓகே இது ஐ திங்க் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஒரு ஸ்டன்னிங்கான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸோ இதான் உங்களுடைய தேர்ட் லென்ஸாக இருக்க முடியும் ஓகே அது அது இப்போ இதான் உங்களுக்கு தேர்ட் லென்ஸாக இருக்க முடியும் சில அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபைவ் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் சாரி சிக்ஸ்டீன் டு வாட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லென்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் ப்ரைம் லென்ஸை பற்றி நான் இதில் நான் பேசலை ஏன்னா இதை தாண்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ரைம் லென்ஸை பற்றி யோசிக்கலாம் இதை வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுனா நீங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஒரு லென்ஸ் வாங்கினா வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் அதர்வைஸ் இந்த மூணு லென்ஸை வச்சு நீங்கள் வெட்டிங்கை வந்து நல்ல ஒரு கலக்கலாக எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே குட் நைஸ் கொஸ்டின் பொறுச்சலோட கேள்வி நல்லா இருக்கு மோகன் ராஜ் வந்து ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ வச்சிருக்கேன் பிரைம் லென்ஸ் வெட்டிங்ல வந்து எப்போ சூட்டபுளா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலா ஓகே இது ஆல்ரெடி முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வெட்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்டுடைய ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்து உங்களால வந்து ஒரு வெயிட் பண்ணி ஒரு காம்போசிஷன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேபி வந்து ஒரு கெட்டிங் ரெடி ஷார்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம் அங்கே நீங்கள் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருப்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி பின்னாடி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கிறது கூட இருக்கும் ஈஸியாக உங்களால் வந்து அது பண்ண முடியும் சில இல்லை சப்ஜெக்ட் கூட நீங்கள் முன்னாடி பின்னாடி போக சொல்லலாம் ஓகே அது பொண்ணு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களால் வந்து மெதுவாக கேஷுவலாக மூவ் பண்ணி அப்பச்சர் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஷார்ட் வந்து உங்களால் வந்து ப்ரைம் லென்ஸில் எடுக்க முடியும் சில இல்லை கடைசியில் வெட்டிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கப்பல் போட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அங்கேயும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குல்ல முன்னாடி பின்னாடி போகலாம் அவங்களே நீங்கள் முன்னாடி பின்னாடி போக சொல்லலாம் நீங்கள் ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய காம்போசிஷன் நீங்கள் ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கோ அங்கே எல்லாம் நீங்கள் ப்ரைம் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எஸ் குட் 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 அலெக்ஸ் ஏபிஎம் அவர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஹாய் சார் ஐ எம் ஏபிஎம் அலெக்ஸ் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் ஆ சார் துறையூர் ஐம் சாரி துறையூர் அலெக்ஸ் ஃப்ரம் துறையூர் வைல் சேஞ்சிங் த லென்ஸ் ஆன் த கேமரா இஸ் தேர் எனி ஃபால்ட் வில் அக்கர் இந்த கேமரா ஆர் தி லென்ஸ் ஓகே அலெக்ஸ் துறையூர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காருன்னா அடிக்கடி கேமரா லென்ஸை மாற்றுறதுனால கேமராவுக்கோ லென்ஸுக்கோ ஏதாவது பாதகம் வருமான்னு கேட்டிருக்காரு பாதகம் வராது தய அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவே வாங்குகிறோம் அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் லென்ஸ் வாங்குகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ப்ரொஃபஷனல் லென்ஸில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா This is a strong actually, okay? So, it's a strong one, you can say, or a material like this. And it's a secret, 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 okay? So, the lenses, we use them, okay? DSLR camera, we use them, 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 no worry about that. Now, in the lenses, in the lenses, we use them, close to about 20 years old. This is an old-on lens,
மவுண்ட் பண்ணும்போது ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வேறு எங்கேயோ பார்த்து மவுண்ட் பண்ணாதீங்க ஏன் கிராஸாக லாக் ஆச்சு அப்படின்னா அப்புறம் எக்கு திருப்பா மாட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் போய் தான் அது நீங்கள் பிடுங்குற மாதிரி ஆகிடும் ஓகே ஸோ லென்ஸை நீங்கள் மா ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களோட கவனம் போகிற லென்ஸில் இருக்கட்டும் விஷயம் கரெக்டாக அதை நீங்கள் அலைன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கரெக்டாக நீங்கள் லாக் பண்ணுங்கள் லேச் ஆயிடுச்சா கரெக்டாக அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் சரியாக லேச் ஆகல அப்படின்னா கேமரா வந்துக்குள்ளே எதர் காமிக்கும் எரர் நைன்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு எரர் காமிக்கும் அந்த மாதிரி எரர் காமிச்சது அப்படின்னா நீங்கள் உடனே உஷாராகிடணும் டக்குன்னு என்ன பண்ணணும் கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லென்ஸை ஒரு ட்ரிப்பு கழட்டி கொஞ்சம் ப்ராப்பராக நீங்கள் நீங்கள் போடணும் லென்ஸை போடும்போது லென்ஸ் ரிமூவிங் பட்டன் இருக்குல்ல அதை ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அது அப்படியே போகணும் அப்படியே போட்டிங்கன்னா கிளச்சுக்கு ஒன்று சவுண்டு வரும் அது வந்துச்சு அப்படின்னா லென்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக லேச் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே குட் ரைட் செந்தில் குமார் என்ன பண்ணியிருக்காருனா எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் ஹவு எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் ஒர்க்ஸ் ஒய் கேன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி ஓகே குட் நான் முதல்ல சொன்னால் அதே பாயிண்ட் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய லென்ஸனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தை டபுள் ஆக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலர்லி வந்து லாங் லென்ஸுக்கு இது நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஆக்சுவலாக சப்போஸ் எங்கிட்ட வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸை வந்து நான் வந்து சார் டூ ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரடாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் டியூபுக்கு போகலாம் அதுக்கு பேர் டெலி கன்வெர்டர்னு சொல்லுவோம் நான் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் சொல்கிறத விட யூ கேன் கால் தஸ் டெலி கன்வெர்டர் அது டூ எக்ஸ் டெலி கன்வெர்டர் இருக்குது அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டெலி கன்வெர்டர் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ டூ எக்ஸ் டெலி கன்வெர்டர் போட்டிங்கன்னா எந்த லென்ஸில் போடுறீங்களோ அந்த லென்ஸுடைய ஃபோக்கில் வந்து டபுளாக மாறிடும் ஓகே ஸோ செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட்ல போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல போட்டிங்க அப்படின்னா அது டூ ஹண்ட்ரட் டு லைக் எயிட் ஹண்ட்ரடாக உங்களுக்கு மாறிடும் ஆக்சுவலாக அது எல்லா லென்ஸோடையும் அது உங்களுக்கு போகாது எல்லா லென்ஸுலேயும் நீங்கள் அது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட அப்பர்ச்சர் வந்து ரெண்டு மடங்கு உங்களுக்கு குறைஞ்சி போயிடும் உங்களுடைய அப்பர்ச்சர் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது லெவனாக மாறிடும் ஏன்னா லென்ஸ் கொஞ்சம் வெளியில் போகும்போது ஆக்சுவலாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லைட் லாஸ் அதிகமாகும் உங்களுக்கு லைட் லாஸ் அதிகமாகும் போது அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்பர்ச்சர் நீங்கள் பெருசு பண்ண முடியாது ஏன்னா அது லென்ஸ் இருக்கிற அப்பர்ச்சர் தானே இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த அப்பர்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மடங்கு கம்மியாக தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அதனால் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வச்சுட்டு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இப்போ கன்வெர்ட்டர் போட்டுட்டு நீங்கள் அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வைக்கும் போது லென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ கேமரா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அது லெவன் காமிக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டாப் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அது உள்ள லிமிட்டேஷன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதனுடைய இமேஜ் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக நீங்கள் வந்து அந்த லாங் ஃபோக்கல் லென்த் லென்ஸ் போட்டு எடுக்கிற மாதிரி அந்த பர்ஃபெக்டான ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டி அதில் இருக்காது ஏன்னா இந்த டெலி கன்வெர்ட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் அது எங்கே யூஸ் பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு லாங் லென்ஸ் வச்சுருக்கவங்க இன்னும் லாங் ஃபோக்கல் லென்த் வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் யூஸ் பண்ணலாம் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் வந்து நீங்கள் பிரைம் லென்ஸ் வாங்குறதா இருந்துச்சுன்னா பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்போ எங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்பப்போ ஒன்று ரெண்டு ஷார்ட்டுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கன்வெர்ட்டர் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கேனோட கன்வெர்ட்டர் ஏன் காஸ்ட்லியாக இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சி இட் இஸ் சேம் ஃபர் த சேம் பிராண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அதனால் வந்து அந்த அந்த கன்வெர்ட்டரோட நீங்கள் லென்ஸை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த சிஸ்டம் வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும் ஓகே எல்லா காண்டாக்ட்ஸும் டெர்மினல்ஸும் எல்லா ஆஸ்பெக்டும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் முதல் கொண்டு இமேஜ் ஸ்டெபிலேஷன் முதல் கொண்டு எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணும் உங்களுக்கு அதனால் அந்த பிராண்டடான ஒரு கன்வெர்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே காஸ்ட்லியாக இருக்கும் பிகாஸ் அந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஓகே அதனால தான் வந்து அந்த கன்வெர்ட்டர் அப்படி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பட்ஜெட்னு ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ஃபர்ட்டை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுடைய லைஃப்பை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு ஞாபகம் வச்சு ஓகே ஒரு ஒரு பிராண்டடான ஒரு லென்ஸ் பிராண்டான ஒரு கன்வெர்ட்டர் போட்டு வாங்கி வச்சிங்கன்னா இருபது வருஷம் வரைக்கும் அது நல்ல
ஓகே நல்ல லென்ஸ் வச்சுருக்கீங்க போர் குவாலிட்டி கேமரா வேஸ்ட் ஓகே ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லென்ஸுடைய ஃபோக்கஸிங் ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் உங்கள் லென்ஸுடைய ஆப்டிக்கல் குவாலிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கேமராவோட சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் அதுவும் எஸ்பெஷலி மாடர்ன் நியூ ஜென்ரேஷன் கேமராஸ்லாம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு சில கேமரா பாடிஸில் தான் அல்டிமேட்டான ஒரு ஃபோக்கஸிங் இருக்கும் அல்டிமேட்டான ஒரு ஃபாஸ்டான ஃபோக்கஸிங் இருக்கும் அதனால் இதை மாற்றி யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா லென்ஸும் கேமராவும் வந்து ஒரு ரெட்டை மாட்டு வண்டி மாதிரி நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே கிளாஸில் ஒரு சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் இது ஆக்சுவலாக மாட்டு வண்டி எக்ஸாம்பிளில் சில பேருக்கு புரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக இல்லை பட் கொஞ்சம் பேருக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே மாட்டு வண்டியில் வந்து ரெண்டு மாடும் ஒரே மாதிரியான ஒரு புல்லிங் பவரில் இருக்கணும் ரெண்டு மாடும் ஒரே அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வண்டி நேராக போகும் இதில் ஒரு மாடு மாத்திரம் பவர்ஃபுல்லாக இருந்து இன்னொரு மாடு வந்து பவர்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா வண்டி சுற்றிட்டே வரும் செக்கு மாடு மாதிரி புரியுதா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அதனால் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் புரியுதா உங்கள் செக்கு மாடு மாதிரி வந்து ரெண்டு சார் செக்கு மாடு மாதிரி வண்டி வேணுமா உங்களுக்கு இல்லாட்டி வந்து மாட்டு வண்டி மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மாடும் ஒரு லா பவர்ஃபுல்லாக உள்ள வண்டி வேணுங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க பட் என்னுடைய சாய்ஸ் ஐ வில் நெவர் டூ திஸ் மிஸ்டேக் ஓகே கியர் அண்ட் லென்ஸ் போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு மேட்ச் ஓட் ரைட் குட் தட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கா ஆக்சுவலா லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு ஷார்ப்பாக வந்து என்ன லென்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலா ஓகே லைட் யூ கேன் திங்க் ஃபார் நோ லைக் நல்ல ஒரு பிரைம் லென்ஸ் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி எயிட் மில்லிமீட்டர் போகலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் பிரைம் லென்ஸ் போகலாம் நீங்கள் ஸோ நல்ல பிரைம் லென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல அல்டிமேட்டான ஒரு இமேஜ் குவாலிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படிங்கிறதுனால பிரைம் லென்ஸை போட்டு நீங்கள் முன்னாடி மூவ் பண்ணி ஈஸியாக எடுக்கலாம் லைட் கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு லோ லைட்டில் எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குட் கிரேட் வெல் சர்தீப் சுந்தர் ராஜ் ஓகே யாரோ கான் கெட் சார் லைவ்னு ஒரு பேக்கில் ஓகே ஃபைன் தேங்க் என்ன கேட்குறாருனா இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல இதுக்கு வரேன் மேக்ஸ் லைஃப் ஒரு கொஷின் போட்டிருக்காரு ஃபார் காட் சேக் டோன்ட் ஆஸ்க் பேசிக் கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிற ஓகே என்ன பண்ணுறது ஓகே இது வந்து ஒரு ஸ்கூலாக இருந்தால் பரவாயில்ல எல்லோரும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுருப்பாங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி நாலேஜ் இருக்கும் பட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்குது ஓகே நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்தாலும் அப்படி இருக்காது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஷாப் போனாலும் அப்படி இருக்காது அப்புறம் லைவில் வந்தாலும் ஒரு அப்படி இருக்காது ஆக்சுவலாக பட் யூ ஹாவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை எவ்ரி ஒன் அதனால் மேக்ஸ் லைஃபுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஆன்சர்ஸை நீங்கள் விட்டுருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால அண்ட் உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கேளுங்க ஆக்சுவலாக ஓகே லைவ் கூட தெரியலன்னு சொல்கிறாரு செக் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக மற்றவங்க தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் வேறு யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாதிரி தெரியல ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் தெரியுதா எனிபடி எல்ஸ் ஒரு நாட் ஏபிள் டு சி இட் ப்ளீஸ் கம் இன் த கமெண்ட்ஸ் ஓகே ஆல் ரைட் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக செக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் லைஃப் உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஆல் ரைட் இப்போ வந்து சர்தீப் சுந்தர் ராஜ் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா வாட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் அது ஐ மீன் பிரைம் லென்ஸ் அண்ட் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட்ல ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் எந்த என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறேன் ஓகே வெரி குட் கொஸ்டன் ஓகே அண்ட் ரெண்டுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லென்ஸுடைய பிஹேவியர் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பிஹேவியர் அப்படின்னா அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தவரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது லென்ஸுக்கு மொத்தம் நாலு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா லென்ஸினுடைய வாட் கேன் சே கவரேஜ் ஆங்கிள் ஆஃப் கவரேஜ் அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அது நீங்கள் பிரைம் லென்ஸை போட்டு ஃபிஃப்டி எடுத்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் ஜூம் லென்ஸில் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சு வைத்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் அது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா அதனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா அது அதனுடைய அதனுடைய பார்வை கோணம் இல்லையா ஒரு விஷயம் எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறது ஹவு சம்திங் அப்பியர்ஸ் இன் மை கேமரா அதுவும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மூணாவது வந்து சப்ஜெக்டுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்களே அது வந்து எவ்வளோ பெருசாக இல்லை எவ்வளோ சின்னதாக தெரியுது அப்படிங்கிறது அதுவும் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ரைமில் எடுத்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஜூம் லென்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபோக்கல் லென்ஸில் எடுத்தாலும் அப்படி தான்
ப்ராக்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே தியரிட்டிக்கலி தேர் மெக் பி சம்திங் நான் பீப்புள் கேன் டெல் இது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நம்ம நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு யதார்த்தமான படங்களை தான் நம்மளுடைய கிளைண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒரு மேட்ராக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் இட் டசன் ரியலி மேட்டர்னு நான் சொல்லுவேன் சில ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் த சேம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது அன்லெஸ் யூ கோ ஃபார் அ ரியல் டெஸ்ட் ஷார்ட் ஓகே லெபார்ட்ரி டெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மேபி உங்களுடைய ப்ரைம் லென்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பர் குவாலிட்டி ப்ரைம் லென்ஸாக இருந்துச்சுனா வேணா இன் உங்கள் ஜூம் லென்ஸ் வந்து இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி ஜூம் லென்ஸாக இருந்துச்சு வேணா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலாமே தவிர ஐ திங்க் இஃப் இட் இஸ் அ எல் லென்ஸ் அண்ட் ஏ மேட்சிங் ப்ரைம் லென்ஸ் யூ ஹார்ட்லி ஃபைன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணுறது ஒரு <laughs> 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 குட் பிபி சிவா இந்த ஃபீலுங்கிற விஷயம் வெரி பர்சனலுங்க ரொம்ப ரொம்ப பர்சனல் ஓகே ஒருத்தருக்கு வந்து மேனுவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரிங்கை சுற்றி சுற்றி எடுக்கிறது ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன இது மாதிரி வந்து என்ன கண் இமைச்சு நேரத்தில் வந்து ஒரு மூன்று மணி நேரத்தில் வந்து பெங்களூர் போய் சேர்ந்துடுறேன் மாட்டு வண்டியில் போக சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லலாம் ஓகே அதனால் இட்ஸ் பியூர்லி யுவர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ஐம் வெரி சாரி அபவுட் இட் அண்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஐ திங்க் இந்த டெக்னாலஜி போகிற ஸ்பீடு அண்ட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் டெக்னாலஜி தான் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு கேமரா வெளியில் வரும்போதும் ஒரு ஒரு லென்ஸ் வெளியில் வரும்போதும் மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் காமெடி நிறைய விஷயத்த உள்ளே கொண்டு வரும் நிறைய கொண்டு வரும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வசதி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஒரு ஸ்பீடு ஒரு அக்யூரஸி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லை ஸோ நீங்கள் மேனுவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறத விட ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி வந்தாச்சு ஓகே அது ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எனக்கு ஓகே அப்படிங்கும்போது அந்த மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங்கை யூஸ் பண்ணி எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுடைய உங்களுடைய சாய்ஸ் அது ஆக்சுவலாக அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் ஸோ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் எப்பயாவது ஒரு ட்ரிப் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நாட் அ ப்ராப்ளம் இன் தேட் குட் அடுத்தது ஓகே புரிஞ்சிருச்சு <laughs> எப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மேக்ரோ லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களோ அதனுடைய ஆக்சுவல் சைஸு சென்சாரில் ரெக்கார்ட் ஆகணும் அப்போ தான் அந்த மேக்ரோ லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் சில ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் ஒரு எறும்பு இருக்குது அந்த எறும்பை நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சென்சாரில் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு அது இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த ரியல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த லைஃப் சைஸில் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது மேக்ரோ லென்ஸு மற்றபடி மீதெல்லாம் க்ளோஸ்அப் லென்ஸ் இல்லையா அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த மேக்ரோ லென்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் கொடுக்காத லென்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் மேக்ரோ லென்ஸ்ன்னு சொல்லாதீங்க அந்த மேக்ரோ ஃபெசிலிட்டின்னு வேணால் சொல்லுங்கள் ஓகே ஓகே என்ன சொல்கிறார் இதில் ரபினேஷ் டீட்டெயில் அபவுட் மேக்ரோ லென்ஸ் வெதர் வி கேன் இன்வர்ஸ் அ கிட் லென்ஸ் அண்ட் யூஸ் இட் ஆஸ் அ மேக்ரோ லென்ஸ் இஃப் எஸ் ஹவு டு யூஸ் இட் ஷுட் பி யூஸ் அண்ட் டாக்டர் ஓகே மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதா முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் உங்களுக்கு ப்ளீஸ் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் பை அ மேக்ரோ லென்ஸ் ஓகே லென்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப பழைய காலத்தில் நாங்கள் பண்ண வேலை ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு பொருளாதார தட்டுப்பாடு இருக்கும்போது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அது பண்ணுவாங்க மேக்ரோ லென்ஸ் வாங்க முடியாதுங்கிறதுனால ஸோ லென்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அடாப்டர்ஸ் இருக்குது அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்பர்ச்சர் ரிங் வேலை செய்யாது உங்களுக்கு அப்பர்ச்சர் கண்ட்ரோல் வேலை செய்யாது சில ஃபோக்கஸிங்கே நீங்கள் மேலே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதனால் உங்களுக்கு அது ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் அதில் அது மாதிரி நீங்கள் சில விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் பட் ஐ வில் நாட் அட்வைஸ் தட் நான் அது மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்லாம் நான் போக மாட்டேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்தளவுக்கு
அதனால் அடாப்டர்ஸ் இருக்குது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டால் பார்த்திங்களா அது மாதிரி வந்து ஒரு அனுபவத்துக்கு ஆக வேண்டிய தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போனால் நீங்கள் அது மாதிரிலாம் லென்ஸை திருப்பி போட்டுவிடுங்க அது லாங் ரனில் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் கமர்ஷியல் ஜாப்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக யூஸ் ஆகும் அதை வச்சுலாம் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது யோர் கிளைண்ட் வில் நாட் அப்ரிஷியேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ யோசிக்கும் போதே கொஞ்சம் பெருசாக யோசிங்க நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிற பாயிண்ட் அது தான் சொல்லலை பட்ஜெட் பட்ஜெட்ங்கிற வார்த்தையை எடுத்துருங்க பட்ஜெட் கேமரா பட்ஜெட் லென்ஸு பட்ஜெட் ஃப்ளாஷு அப்படிங்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு தான் உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வர முடியும் சொல்ல அதனால் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் இஃப் யூ ஆர் டிசைடட் டு கோ ஃபார் மேக்ரோ லென்ஸ் சாரி மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் மேக்ரோ இருக்குது கிராப் சென்சார் கேமரா இருக்குது அப்புறம் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் சே லென்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஃபுல் ஃப்ரேம் ஆக்சுவலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லென்ஸ் வாங்கி போட்டிங்கன்னா அது வாட்டுக்கு வருஷ கணக்கில் வரும் ஆக்சுவலாக ஓகே கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக ஒரு பவர்ஃபுல்லாக ஆனால் ஒரு நான் 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 வந்து ஐ எம் அ ப்ரௌட் ஓனர் ஆஃப் அ மேக்ரோ லென்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எப்படி இருக்குது இல்லை நான் நார்ம் லென்ஸை கழட்டிட்டு ஒரு அடாப்டர் போட்டு திருப்பி வச்சுனா போட்டு எடுப்பேன் இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ ஓகே ஃபைன் ஸோ ஓகே என்ன சொல்றாரு அவரு தில்லு சுரேந்திரன் என்ன கேக்குறாருன்னா சார் ஐ ஹாவ் டு நோ அபவுட் டி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் செவன்டிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜிங்க மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் மட்டும் இல்லை கேமரா மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறான் நம்ம நிறைய ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபோட்டோகிராஃபிக்குடைய நீட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா முன்னாடி காலத்தில் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்ரைபாட் திங்க் போட்டு கேமரா வேலை போட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்தில் அது அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய தேவை அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம நேரம் இருந்துச்சு அது ட்ரெண்ட் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ அப்படி இல்லை நம்மளால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரைபாடில் கேமரா போட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எல்லாத்தையுமே கையில் வச்சு எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது கேமரா ஷேக் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லையா மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக இருக்குது அதனால் ஒரு படம் நல்லா கம்போஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல ஐடியா இருக்குது சூப்பரான ஒரு லைட்டிங் இருக்குது செம்மையான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் படத்தில் ஒரு கேமரா ஷேக் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐஎஸ் பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசுகிறோம் ஆக்சுவலாக என்ன பொறுத்தளவுக்கு ஐஎஸ் லென்ஸ் வாங்கிறது தான் பெஸ்ட் ஆக்சுவலாக எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து அவைலபிள் லைட்டில் நீங்கள் படம் எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளாஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே வெட்டிங்லேயே நான் ஃப்ளாஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டூடியோலேயே நான் ஃப்ளாஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஐஎஸ் தேவையில்லை ஏன்னா ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டில் அந்த ஸ்பீடில் வந்து ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஆர் யூ ஸ்டுடியோ ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆர் யூ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃப்ளாஷை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் நிறைய படம் எடுக்கிறீங்க இப்போ அவுட்டோர் லைட்டில் நிறைய பிரைட் லைட்டில் தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐஎஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ யூ கேன் கோஃபர் நான் ஐஎஸ் லென்ஸ் நீங்கள் போய்க்கலாம் ஸோ நான் நிறைய அவைலபிள் லைட்டில் எடுக்கிறேன் லோ லைட்டில் எடுக்கிறேன் கேண்டிட் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறேன் அண்ட் சே வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐஎஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐஎஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் வந்து க்ளோஸ் அவுட் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஷட்டா ஸ்பீடு குறைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நியூ ஜென்ரேஷன் கேமராஸில் அதை விட அதிகமாக கிடைக்குது இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆர் ஃபைவ் கேனன் அதில் சொல்கிறாங்க செவன் டு எயிட் ஸ்டாப்ஸ் வரைக்கும் அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு இன் பாடி ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது அப்புறம் லென்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டு சேர்ந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து எட்டு ஸ்டாப் வரைக்கும் உங்களுக்கு அதில் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் வருது அப்படின்னா என்ன வேணும் அதை விட உங்களுக்கு நத்திங் யூ நீட் ஓகே ட்ரைபாட் திங்க் ஒரு மூலையில் போட்டுலாம் தேவையே கிடையாது உங்களுக்கு விஷயத்தில் ஓகே ஸோ ட்ரைபாட் அப்படிங்கிறது கேமரா ஷேக் இனிமேல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் காம்போசிஷனுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் வெயிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இனிமேல் வந்து கேமரா ஷேக்கு தான் நான் ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
Uh, thanks for the uh, all I can say uh, uh, support. Shall I? Okay. I'm a bit long on the game. Bang a background every day. Kayla photograph and wear a background bathroom. I'm a video. 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 I think நல்ல கொஸ்டின் ஆர் ஆ கிரியேஷன்னா லென்சஸ் வந்து நம்ம விலை கொடுத்து நிறைய விலை கொடுத்து நம்ம வாங்குறோம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான லென்சஸ்லாம் நம்ம வாங்குறோம் லட்சக்கணக்கில் விலை போகுது உங்களுக்கு அந்த லென்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள்னு கேட்சுவலாக ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் எக்யூப்மெண்ட் ஆக்சுவலாக யோட் கீப் இட் க்ளீன் ஓகே லென்ஸை வந்து கிளீனாக வச்சுக்கோங்க எப்போ போனாலும் ஒர்க் முடிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த லென்ஸை நல்லா நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணுங்க ஒரு மைல்டு பெயிண்ட் ப்ரஷ் இருக்குல்ல அதை வச்சு என்ன பண்ணுங்க எல்லா இடத்துலையும் எஸ்பெஷலி எங்கெல்லாம் மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஜூம் லென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யோ டு கூ இந்த 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 பேரில் எங்கே மூவ் ஆகும் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ப்ரஷ் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக அதில் மூவ் பண்ணுங்கள் எல்லா இடத்துலையும் க்ளீன் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ யோ டு டூ இட் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத்தில் சாஃப்ட் கிளாத்தில் மேபி பனியன் கிளாத் கூட பரவாயில்ல இல்லை வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளாத் எடுத்துங்க அந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்து பண்ணுங்கள் லென்ஸோட அவுட்டர் சைடு நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலி ஓகே ஏன்னா நீங்கள் கை தொட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஸ்வெட்டு இல்லாட்டி வந்து வேறு ஏதாவது ஆயில் க்ரீஸ் இல்லாட்டி மாதிரி வந்து ஹியூமிடியில் இருக்கக்கூடிய சார் சால்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே அதில் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதை நல்லா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இதுவே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரீகாஷன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ரெண்டாவது என்ன பண்ணுங்கள் லென்ஸ்னுடைய ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட் அண்ட் பேக் எலிமெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இல்லாட்டி வந்து ஆப்டிக்கல் அப்படி கேன் சே லென்ஸ் க்ளீனர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை கடையில் கண்ணாடி கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க சாஃப்ட் கிளாத் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த கிளாத் வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லென்ஸை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஓகே சென்ட்ரலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ஒரு சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் க்ளீன் பண்ணிட்டு வாங்க ஆக்சுவலாக சாஃப்ட் டிஷ்யூ கூட ஓகே ஓகே ஃபேஷியல் டிஷ்யூவில் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இருக்கும் அது வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு பஞ்சு மாதிரி பறக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஹை குவாலிட்டி டிஷ்யூ வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அது கூட அது என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு எடுத்துடும் அது பண்ணிக்கலாம் சில சமயத்தில் கூட உங்களுக்கு ஒரு குட் குவாலிட்டி ஆப்டிக்கல் கிளீனர் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரேஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அது கூட என்ன பண்ணலாம் டிஷ்யூ பேப்பரில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நேராக எடுத்து அடிச்சிடாதீங்க லென்ஸில் ஓகே பேப்பரில் அடிங்க இல்லை கிளாத்தில் அடிங்க கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த லென்ஸை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்லேயும் சரி பேக்லேயும் சரி க்ளீன் பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ள நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் யூ கேன் நாட் ரீச் த இது வந்து பேசிக்கான விஷயம் அதை தவிர என்ன பண்ணுங்கள் லென்ஸை எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து வார்மான ஒரு இடத்துல நீங்கள் லென்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கோல்டாக ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஈரப்பதம் அதிகமான இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க இருட்டில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க இல்லை குறிப்பாக வந்து ஸ்டீல் கபோர்ட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க உடன் கபோர்ட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஓப்பனாக வாங்கி ஓகே ஓப்பன் கபோர்ட் இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் அனுப்பிடுங்க அதில் வந்து கேமரா பேக்கை வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக அதில் வந்து கொஞ்சம் காத்தோட்டம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சர் நார்மலாக இருக்கணும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கோல்டான டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் லென்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபங்கஸ் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஃபங்கஸ் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு 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 ஃபங்கஸ் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்
ஸோ அந்த அதுலேருந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாய்ச்சர்லாம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு திரும்ப வந்து என் கிட்டே வேப்பரைஸ் ஆகிட்டோம் திரும்ப சிலிகா ஜெல் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் திரும்ப அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் தேட் யூ கேன் டூ இட் அந்த சிலிகா ஜெல் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா அந்த மாய்ச்சரையும் இம்யூனிட்டியும் அப்சர்வ் பண்ணணும் சில ஓகே அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஃபங்கஸ் வரவே வராது ஓகே ஸோ ஐ எம் ஷோயிங் ஆல் தீஸ் லென்சஸ் நோ டச் வுட் இந்த எந்த லென்ஸ்லையுமே ஃபங்கஸ் இல்லை ஓகே ஏன்னா நான் அவ்வளோ தூரம் அதை கேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா லட்சக்கணக்கில் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய லென்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வருஷக்கணக்கில் பத்திரமா நீங்கள் உங்களால் பாதுகாத்து வச்சுருக்க முடியும் அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த நீங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே குட் பை Okay, then? Focus breathing. Focus breathing. Okay. I'm going to talk about it. I just want to find out actually. Okay. Using multiple lenses. Any test camera will be. ஸ்ரீவத்சன் சிவராம் அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக அவங்க என்கிட்ட வந்து ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் டி இருக்குது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிட்லன்ஸ் இருக்கு எனக்கு என்னமோ அந்த ரிசல்ட் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு வேறு எந்த லென்ஸ் போகலாம்னு கேட்குறாரு எந்த லென்ஸ் போகலாம் அப்படின்னா மேபி அதிலே வந்து இன்னொரு லென்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக எயிட்டீன் டூ லைக் ஐ மீன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது அது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தட் இஸ் ஆல்சோ யார் அந்த குட் லென்ஸ் நான் என்கிட்ட இருக்கான்னு தெரில ஐ டோன்ட் திங் ஐ ஹேவ் தேட் ஓகே இல்லை ஸோ எயிட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் அது வந்து ஒரு நல்ல லென்ஸ் ஆக்சுவலாக எயிட்டி டி வரும்போது அது வரும் உங்களுக்கு நைன்டி டி இல்லாத தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபிஃப்டின் ஹண்ட்ரட் அது வராது ஸோ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த கிட் லென்ஸை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எயிட்டின் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ட்ரை பண்ணுங்கள் இஎஃப்ஏஸ் லென்ஸ் அதுவும் அது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இதோட பெட்டராக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது நேரத்தில் நேரத்தில் ஸ்கிப் பண்ணிடாத ஓகே ஃபைன் பிரசன்னா என்ன கேட்டிருக்காருனா ஃபிஷை லென்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு அடாப்டர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக அடாப்டர்லாம் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துங்கன்னா அந்த ஃபிஷை லென்ஸ் ஒரிஜினல் குவாலிட்டி வராது ஃபிஷை எஃபெக்ட் தான் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு கேமராலே கிடைக்குமே கேமராலே நிறைய கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபில்டர் எஃபெக்டில் வந்து ஃபிஷை கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த நிக்கான் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து தனியாக வந்து எஃபெக்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன ஒரு ஒரு மெனுவே உங்களுக்கு இருக்கு கேனல்லையும் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ஐ திங்க் அது வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் பட் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு லென்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னொரு அடாப்டர்னு ஒரு கிளாஸ் போடுறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் வந்து நல்ல குட் குவாலிட்டி ஆப்டிக்ஸில் இருக்கும் ஆனால் அந்த அடாப்டர்னு ஒன்று வாங்குறீங்க பார்த்தீங்களா அதனுடைய லென்ஸ் வந்து அதனுடைய கிளாஸ் வந்து அந்த குவாலிட்டி இருக்காது அதனால் அந்த மாதிரி விஷயத்தை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே வேணால் என்ன பண்ணிங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபிஷ் எஃபெக்ட் போட்டுக்கோங்க அது அதை விட பெட்டர் நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆட் தேட் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ட்ரை இட் ஓகே வீட்டுக்கு <laughs> 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 கேமரா வசமா வச்சிருக்காதுங்க கேமரா வச்சு ஏதோ போட்டோ எடுத்துட்டே இருங்க ஒரு பொருளாக யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் கெட்டு போகும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் லாக்டவுன் நம்ம வெளியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் லாக்டவுன் கேமராவை யாரும் லாக்டவுன் பண்ண சொல்லி சொல்லவே இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுங்கள் கேமரா எடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை வீட்டில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஃபேமிலி ஷூட் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் ஒய்ஃபை ஷூட் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் ஷூட் பண்ணுங்கள் மற்றபடி காய்கறி இப்போ ஐ மீன் பழங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு க்ளோஸ்அப் எடுத்து பாருங்கள் வாட்டர் ட்ராப் எடுத்து பாருங்கள் வாட்டர் ஸ்பிளாஷ் எடுத்து பாருங்கள் ஓகே ஆ ஸ்மோக் எடுத்து பாருங்கள் ஆக்சுவலாக குக்கரில் தான் வரக்கூடிய ஸ்மோக் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை எடுத்து பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வடை பொறிக்கிறீங்களா வடை பொறிக்கிறப்போ வானில் அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறது அதே எடுத்து எவ்வளோ எடுக்கலாங்க ஓகே ஷட்டர் ஸ்பீட் ஆல்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் பிள ப்ளரிங் எஃபெக்ட் எவ்வளோ விஷயம் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம நினைக்கிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது வீட்டுக்கு வெளியில் அப்படிங்கிறது வீட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு ச
அந்த லிங்க்ஸ் கூட வேணால் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சில ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு லிங்க் மூணு லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து லாக்டவுன் பீரியடில் என்ன ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த டீட்டெயில் என்ன பண்ணுறேன் நோட் பண்ணிக்கலாமா என்ன அந்த ரெண்டு லிங்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நான் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் கோ டு த லிங்க் அது ரெண்டு வீடியோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிருக்காங்க சின்ன பசங்க ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீடியோ செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரு ஒரு வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்குள்ள லாக்டவுன் முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ரைட் உங்களுக்கு <laughs> 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 குட் திங் நீங்கள் வந்து பிளர் வேணாம்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அண்டு லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் குக்கிங் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க என்ன எம்எம் யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்கீங்க குட் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் திங் ஆக்சுவலாக எஃப் நம்பரும் என்ன வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரு யூடியூபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி குக்கிங் மாதிரி யூடியூப்லாம் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கோங்க யூ கேன் கோ ஃபார் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரைம் லென்ஸ் நீங்கள் போகலாம் ப்ரைம் லென்ஸில் வந்து ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ப்ரைம் லென்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகே அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனும் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது அதில் ஓகே ஸோ அட்லீஸ்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைம் லென்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டரில் அது லேண்ட்ஸ்கேப் கூட அது நல்லாயிருக்கும் ஓகே இன்ஃபேக்ட் வந்து க்ராப் சென்சராக நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நான் சொல்கிற அந்த ஃபோக்கில் இருந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மேலே வந்து குக் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து தள்ளி இருந்து சே ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபீட்டில் தள்ளி எடுக்கும்போது நல்லா டைட்டான ஒரு காம்போசிஷன் கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறதுனால டெப்த் ஆஃப் வீல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் அப்பர்ச்சர் என்ன பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஷார்ப்பாக வரணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அப்பர்ச்சர் வந்து ஒரு எயிட் லெவன் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணாதீங்க டூ பாயிண்ட் எயிட் இல்லை டூலாம் போயிடாதீங்க அது லென்ஸில் இருக்குது டூ பாயிண்ட் எயிட்லாம் ஆனால் நீங்கள் டெப் ஆஃப் வீல் உங்களுக்கு அதிகமாக வராது ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வேணாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதனால் சொல்கிறேன் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வேணாம் அப்படிங்கிறதுனால அப்பர்ச்சர் வந்து எயிட் லெவன் அப்படி வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் ரெண்டுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேண்ட்ஸ்கேப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஷூட் பண்ணக்கூடிய குக்கிங் வீடியோ இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கூட அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன கேமரான்னு சொல்லி சொல்லலை ஐ அசியூம் தட் அது வந்து ஒரு கிராப் சென்சர் கேமரா அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சராக இருந்தாலும் அது ஓகே ரைட் யா ராகவேந்திர ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு டில்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் லென்ஸை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக வெல் இது ஒரு ஸ்பெஷல் லென்ஸ் உங்களுக்கு டில்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் லென்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லென்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அந்த காலத்தில் இந்த லென்ஸ் நாங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணோம் எஸ்பெஷலி நான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டில்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் லென்ஸ் ஃபில்ம் பீரியடில் ஏன்னா அப்போது நான் நிறைய வந்து லைக் இன்டீரியர்ஸ் நிறைய ஷூட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு பில்டிங்ஸ்லாம் நிறைய ஷூட் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து லோ ஆங்கிள் வந்து ஒரு டால் பில்டிங்லாம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூவர்ஸ் சென்டர் வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகி வந்துடும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அது அந்த லோ ஆங்கிள் இருக்க சமயத்தில் இட்ஸ் வாட்ஸ் கால் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கன்வெ ஐ மீன் என்னது ஐ மீன் அந்த 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 டூவர்ஸ் சென்டர் இட் பிகம் லைக் கன்வெர்ஜ் ஆகி தெரியும் லோ ஆங்கிள் வந்து இப்படி பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக ஓகே அப்போது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒன்று பின்னாடி போய் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் பின்னாடி போகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது இல்லை ஆனால் கிளைண்ட் என்ன கேட்பாங்க அந்த பில்டிங் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும்னு கேட்பான் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளால் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் ஒன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஃபீல்டு கேமரா நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபீல்டு கேமரா அப்படிங்கிறது பெல்லோஸோடு இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அந்த ஃப்ரண்டில் வந்து லென்ஸ் தனியாக இருக்கும் அப்புறம் பின்னாடி வந்து ஃபில்ம் மோடிகன்ஸ் ஹோல்டர் தனியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சில ஃபில்ம் பேனல் தனியாக இருக்கும் ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பெல்லோஸ் இருக்கும் அந்த இதில் மாதிரி பழைய காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு அந்த அக்கார்டிங் இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி பெல்லோஸ் இருக்கும் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து லென்ஸோடைய பிளேனையும் அந்த ஒரு கேன் செய் ஐ மீன் ஃபில்மோட பிளேனையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் இப்படி வேண்டிய மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
அது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை ஸோ அந்த மைனூட் ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் கேமராவில் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு லைவ் வியூ போட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட் வந்து மேலே கேடு மூவ் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃபோக்கஸ் பிளைனுடைய வாட் ஆங்கிள் மாறும் லென்ஸ்னுடைய ஃபோக்கஸ் பிளைனோட ஆங்கிள் மாறும் அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு சென்சார் பிளைனோட அது மேட்ச் ஆகி வரும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதில் கரெக்ட் ஆகிடும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து டில்டன் ஷிஃப்ட் லென்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒர்க் நீங்கள் நிறையா பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா இன்டீரியர்ஸ் நிறையா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணலாம் பட் இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன் தேவையில்லை அப்படின்னா உங்களால் இதே வேலையை வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் எடுக்கிற படத்தை கொஞ்சம் லூஸாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஓகே படம் கோணலாம் தான் பரவாயில்ல படத்தை கொஞ்சம் லூஸாக கம்போஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் போய் நீங்கள் அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் பர்ஸ்பெக்டிவ் கரெக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே லென்ஸ் கரெக்ஷன் தனியாக ஒரு டூல் இருக்குது அது கேமரா அடோ கேமரா ஒரு இருக்குது லைட் ரூமில் இருக்குது ஃபோட்டோஷாப்பில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஆக்சுவலாக அங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ சாஞ்சிக்கு உள்ள பில்டிங் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் நேராக்கலாம் இப்போ நேராக்கும் போது என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஒர்க்கின்ஸ் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் கிராப் ஆகும் ஃபைனல் ஆக்சுவலாக அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் புத்திசாலத்தனமாக யோசிக்கணும் எங்கிட்ட டில்ட்ரன் ஷிஃப்ட் லென்ஸ் எங்கிட்ட இல்லை படம் எடுக்கும்போது படம் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிராஸாக வருது எனக்கு அதை நான் ஃபைனலாக கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு படத்தை கொஞ்சம் லூஸாக கம்போஸ் பண்ணிக்கோங்க அதனால் இப்போ போய் நம்ம டில்ட்டன் ஷிஃப்ட் லென்ஸை பற்றி யோசிக்கிறது ஐ திங்க் ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை விட ஈஸியாக உங்களால் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த எஃபெக்டை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டில்டன் ஷிஃப்டில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் குட் இந்த போட்டுக்க சின்சான் லென்ஸை ஹாட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணலாமா சார் ஐ திங்க் ஹாட் பாக்ஸ்லாம் நீங்கள் தெர்மோகோல் பாக்ஸ்னு சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நம்மளுக்கு யா யூ கண்ட் டூ இட் நல்லா பண்ணலாமே ஏன் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹியூனிட்டி உள்ளே போகக்கூடாது அவ்வளோ தானே அந்த ஹாட் பாக்ஸில் வச்சுக்கோங்க ஹாட் பாக்ஸ் குள்ளே என்ன பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோங்க அந்த சிலிக்கா ஜெல் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோ தான் நிறையா ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் பெருசாக வாங்கிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சிலிக்கா ஜெல் போட்டு ஹாட் பேக்கில் போடுங்க இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் வாட் டீ ஹியூமிடிஃபையர் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குட் என்னது செந்தில் நாதன் ஃப்ரம் மலேசியா ஐ ஆம் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஐ ஹேவ் கேனன் செவன்டி டி அண்ட் எயிட்டி டி விச் லென்சஸ் ஆர் பெஸ்ட் பெட்டர் ஃபார் மீ அப்படி கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஐ திங்க் நீங்கள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் உங்களுக்கு செவன்டி டி எயிட்டி டி வச்சுக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் வாங்கிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி காமிச்சோம் உங்கள்கிட்ட சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வெட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக க்ராப் சென்சாரோட இது செமையாக ஒர்க் பண்ணும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இதை சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் இந்த எஃப் ஃபோரை வாங்கிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் எயிட் இந்த ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே போதும் வெட்டிங் போகிறது மோஸ்ட்லி உங்களால் அது பர்ஃபெக்டாக கவர் பண்ண முடியும் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஆர் ஃபைவ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வைட் ஆங்கிள் கிடைக்காது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து நடந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸாக மாறிடும் கிராப் சென்சாரில் ஓகே அதனால தான் சிக்ஸ்டீன் சொன்னேன் சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டாக மாறிடும் இல்லையா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராப் சென்சார் கேமராலேயே வந்து நல்ல வைடான ஒரு ஸ்கோப் வந்து உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே குட் தட்ஸ் நைஸ் ஆக்சுவலி குட் கொஷின் அடுத்தது யா Gautam K. Now I have 70 to 300 f4 to 5.6. Oh, sorry, f4.5 to 6.3. For upgradation in wildlife, Nikkor 200 to 500, 5.6 is good for... Definitely good. Can't do it. I don't know how much it is. Okay. If you are able to afford, okay, if you are able to buy it, I think there is no compromise. You can always buy that. மேலூர் வேலன் வீடியோஸ் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு இந்த கேள்விக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் பதில் சொல்லிட்டேன் பதில் சொல்லிட்டேன் திர
அதுக்கு ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மூணு வந்து கேட்டிங்கன்னா இந்த தேர்ட் பார்ட்டி லென்சஸ் மேன் ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரே லென்ஸை வந்து வேறு வேறு கேமராஸோட மௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஆனால் கேனனோ நிக்கோனோ உங்களுக்கு வந்து சோனியோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லென்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதுதான் அதனுடைய கட்டிங் ஏஜ் நாம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அந்த கட்டிங் ஏஜ் என்னங்க கட்டிங் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேமரா பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 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 கேமரா பிராண்ட் வந்து அவங்களுடைய லென்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அது கொடுக்கும்போது அந்த லென்ஸினுடைய விலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறது மௌண்ட் மாதிரி நான் மாற்றிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து முதல் சொன்ன மாதிரி வந்து இது விலை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதிகமான விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது அப்படிங்கும்போது சில சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லென்ஸுக்கு செட்டில் ஆகிடுவோம் அண்ட் செட்டில் ஆகும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பின் விளைவுகளில் அது கட்டாயமாக நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எஸ் கணேஷ் ஏபிஎஸ் கேண்டிட் ஷாட்டுக்கு செவன்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லென்ஸா லென்ஸ் லென்ஸ் ஓகேவா இல்லை எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி லென்ஸ் ஓகேவா ஓகே குட் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன் ஆக்சுவலாக நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குன்னு ஒரு லென்ஸே கிடையாது ஃபார் ஒரு கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஏன்னா கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது நீங்கள் எல்லா லென்ஸ்லையுமே எடுக்கலாம் ஓகே கேண்டிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டைல் அவ்வளோதான் ஓகே அதாவது என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு 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 விஷயம் நடக்கும்போது ஒரு காட்சி நடக்கும்போது இல்லை ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த 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 ஆக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அதுதான் கேண்டிட் ஷாட் அது வந்து நீங்கள் வைடாங்க லென்ஸ்லேயும் எடுக்கலாம் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்லேயும் எடுக்கலாம் ப்ரைம் லென்ஸ்லேயும் எடுக்கலாம் நீங்கள் எதில் வேணால் எடுக்கலாம் சார் அதுக்குன்னு தனி லென்ஸ்லாம் கிடையாது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தப்பாக வந்து ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா அவர் வந்து செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் எல் லென்ஸ் வச்சுருக்கணும் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தப்பாக பிரச்சாரம் பண்ணிட்டோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது எயிட்டி மில் எயிட்டி மில்லி எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் போட்டதுனால நீங்கள் கேண்டிட் பெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் ஆக முடியாது ஓகே கேண்டிட் பெட்டிங் ஃபோட்டோ ஆகணும் எனக்கு கேண்டிடை நீங்கள் யோசிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே அதனால் லென்ஸுக்கும் கேண்டிட் லென்ஸுக்கும் தயவு செய்து சம்மந்தம் இல்லை அது ரெண்டையும் நீங்கள் லிங்க் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஓகே ஈவன் சிக்ஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் சொன்ன பார்த்திங்களா சிக்ஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கேண்டிட் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன் எடுக்க முடியாது எடுக்கலாமே அதனால் அதுக்கு வந்து எனக்கு லாங் லென்ஸ் வேணும் நான் வந்து அதுக்காக வண்டி வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டு தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே உங்களுடைய ஸ்மார்ட்னஸில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஸ்மார்ட்டாக அந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு அழகான ஐடியாவை கன்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதாங்க கேண்டிட்னஸ் பேக்ரவுண்டு வந்து புக்கே வர்றது கேண்டிட்னஸ் கிடையாது ஒரு குத்துவளக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப்பில் எடுக்கிறது கேண்டிட்னஸ் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ கேண்டிட்னஸ் அப்படிங்கிறது அதோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதாவது ஒரு வெட்டிங் அப்படின்னா அதில் ஏகப்பட்ட எமோஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே எமோஷன்ஸ் இல்லாத வெட்டிங் கிடையாது உலகம் போகிற தான் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகம் போகிற பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் எமோஷனல் ஈவெண்ட் நாட் அன் ஆர்டினரி ஈவெண்ட் அந்த எமோஷன்ஸை உங்களால் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு எந்த லென்ஸ் இருந்தாங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஈவன் மொபைல் ஃபோன்லேயும் எடுக்கலாம் எதுக்கு உங்களுக்கு டிஎஸ்எல் கேமரா அதனால் கேண்டிட் ஷாட்டுக்கும் லென்ஸுக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது தயவு செய்து அதை லிங்க் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலாக கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபராக மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது கேண்டிட்னஸ்ஸை முதல்ல நீங்கள் கண்ணில் பாருங்கள் அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஹவு டு பிகம் அ கேண்டிட் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹவு டு பிகம் அ கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் ஒரு தனி கிளாஸாக நடத்துகிறோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரு ஒன் வீக் போகும்போது எப்படி வந்து நீங்கள் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபராக எப்படி மாறுறது கேண்டிட்னஸ் எப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோவில் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்டைல் ஆக்சுவலாக அது வந்து அது ஒரு வகையான ஒரு ஸ்டைல் அவ்வளோதான்
So try to please understand. Okay, mother, what are you doing? You are taking photographs. You are taking photographs. You are taking photographs. You are taking photographs. அது முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா நம்ம யாரையும் அசிஸ் அசிஸ்ட் பண்ணி நம்ம எல்லா வேலையும் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் அவருக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் தான் நமக்கு அப்போ தெரிஞ்சுது இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம போக முடியாது இப்போ மார்க்கெட் வேறு மாதிரி இருக்கு அதனால வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும் மூணு விஷயம் எல்லாத்தையும் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க குறுகிய காலத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அதுக்குன்னு உள்ள ஃபார்மலான ஸ்ட்ரக்சர்டு கோர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஸ்கூலில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் லைக் ஆம்பிஷன்ஸ் மாதிரி இப்போ என்னுடைய நான் நடத்தக்கூடிய ஆம்பிஷன்ஸ் ஒரு ஃபோட்டோ தான் வைக்கட வேண்டிய ஸ்கூல் எடுத்துட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக நான் வந்து இந்த ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அண்ட் ஆம்பிஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக சாலிடாக நான் உருவாக்கியிருக்கேன் அவங்கெல்லாம் ஐநூறு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமாக ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணி பிரமாதமாக செட்டில் ஆகிருக்காங்க இதை தவிர வந்து ஆயிரக்கணக்கான அமேச்சூர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் ஆம்பிஷன்ஸ் வேலையும் வந்து போயிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக ட்ரை டு டேக் அப் அ கோர்ஸ் தட் வில் மேக் யுவர் ஜாப் மச் மோர் ஈஸியர் அண்ட் கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக போக முடியும் முதல்ல பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபி முடிச்சுட்டு அந்த ஃபஸ்ட் மாடியூல் முடிங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுறதா பண்ணிட்டு இருந்தா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வீக் அண்ட் கோர்ஸ் கூட அட்டன் பண்ணலாம் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அபவுட் கேமராஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க கேமரா பற்றி முழுக்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது பார்த்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி ஃபோட்டோவாக நீங்கள் வந்து மாற்றுறது கூட அந்த 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 கன்வெர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ப்ராசஸ் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு எந்த ஃபீல்டுக்கு போகிறீங்களோ அந்த ஃபீல்டு சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சில ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக என்ன பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியோ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியோ நீங்கள் கையில் வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சரியான வந்து ஒரு ஒரு கற்றல் அனுபவம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தேவை அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அட்மிஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து எனக்கு கூட கால் பண்ணி நீங்கள் பேசலாம் நான் கூட கால் பண்ணி உங்களுக்கு பேச தயாராக இருக்கேன் இன்னும் ஒன் டு ஒன் பேசும்போது இன்னும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்ரீவத்சன் சிவராம் கேட்டிருக்காரு வென் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் சார் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன் கேன் யூ ஸ்டார்ட் பிளீஸ் யா ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் சிவராம் ஐ ஸ்ரீவத்சன் சிவராம் பட் நோ லைக் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் லிட்டில் லிட்டில் நாட் தட் கம்ஃபர்டபுள் தட் ஃபேவரபிள் ஆக்சுவலி வி ஹிட் வெயிட் ஆக்சுவலா பட் அசியூமிங் தட் எவ்ரி திங் வில் செட்டில் டவுன் பை த எண்ட் ஆஃப் மே எங்களுடைய எல்லா கோர்ஸஸுமே நாங்கள் வந்து ஜூனுக்கு நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக்லேருந்து எல்லா கோர்ஸஸும் உங்களுக்கு திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ எந்த கோர்ஸுமே நடக்கலை ஒன்லி ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மாத்திரம் ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம் ஓகே லைக் டுவெல் மந்த்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்ரி டே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் ஆன்லைனில் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கிளாஸஸ் போய்ட்டு இருக்கு இல்லை லைட் ரூம் கிளாஸஸ் போய்ட்டு இருக்கு ஃபோட்டோஷாப் கிளாஸ் போய்ட்டு இருக்கு டிசைன் கிளாஸ் போய்ட்டு இருக்கு அப்புறம் என்னுடைய கிளாஸஸ் பார்த்திங்களா மார்க்கெட்டிங் பற்றி கிளாஸஸ் போய்ட்டு இருக்கு உங்களுக்கு கரியர் பற்றி கிளாஸஸ் போய்ட்டு இருக்கு ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் ரெகுலர் கிளாஸஸ் எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஜூனில் தான் ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எண்ட் ஆஃப் மே கால் பண்ணுங்கள் எங்களை கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒர்க் ஷாப் எப்போ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் யாரெல்லாம் ஆம்பிஷன்ஸில் வந்து கோர்ஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கள் ஜூன் ஒரு டார்கெட்டாக வச்சுக்கோங்க ஜூன் வரைக்கும் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டேட் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அசியூமிங் தட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் செட்டில் டவுன் பை தேன் ஓகே தேங்க் யூ எஸ் 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 அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரீ
பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி லாங் லென்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நாங்க அர்ஜென்ட் நீங்க सपोज நீங்க கிராப் சென்சர் கேமரா வச்சிட்டீங்க அப்படினா ஒரு 100 300 போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்ல ফুল ஃப்ரேம் வச்சிட்டீங்க அப்படினா 70 டு 200 இல்ல 100 400 எஸ் 400 400 would be ideal like actually அது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அது கூட வந்து நீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு டெலி கன்வெர்ட் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் 2x டெலி கன்வெர்ட் ஆக்சுவலா அது ரெண்டும் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏனா பேர்ட் போட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு போட்டோகிராஃபி ஆக்சுவலா बिकॉज ரொம்ப கிட்ட போக முடியாது பேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் தே ஆர் தே ஆர் வெரி ஷைனிங் டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆக்சுவலா தி மொமெண்ட் தே சீ யூ தே will they will vacate the place அங்க இருந்து காலி பண்ணிடும் இல்ல அப்போ யூ நீட் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஒரு தூரம் வேணும் இல்ல ஒரு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்ப உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா லாங் லென்ஸ் இருந்தா தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதனால யுவர் சாய்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் a long lens இல்ல அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க uh ram kumar uh kesav nu solrarna can i use fx lenses in a dx body and the reverse is also applicable actually okay ah uh, i think eppadina ninga vand fx lens la dx la potukalam ana dx lens ninga fx la podam mudiyadhu actually idu nikon kekkiri ninga nenikira so adu ninga paathu check pannikonga actually can idhu mariyadhan eppadi vand ef fs vand ninga ef sorry ef fs vand ninga full frame la podam mudiyadhu ana vand like ex vand enna pannikalam ninga i think uh, crop sensor la neenga potukalam okay yes yes lens ah uh, videographers video short film panna kodaingala enna lens better ah irukku nu solli feel pandra kekkranga actually okay so well it depends upon your uh, i think your script maadhu neenga enna script pandringa adha portha da and uh, generally adu solradhu konjam kashtam actually okay பட் அசூமிங் தட் நீங்கள் ரொம்ப லைட் வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை உங்களுக்கு அவைலபிள் லைட்டில் தான் நிறைய ஷூட் பண்ணுவீங்க அப்படி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி கோ ஃபார் சம் ப்ரைம் லென்சஸ் ஏன்னா வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் கேமரா வந்து ட்ரைபாலில் போட முடியும் முன்னாடி முன்னாடி மூவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு டைம்லாம் இருக்கும் அதனால் செட்டில் ஃபார் சம் ப்ரைம் லென்சஸ் மேபி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ப்ரைம் லென்ஸ் ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் வந்து மேபி ஒரு லாங் லென்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு லென்ஸ் வச்சு உங்களால் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வந்து வீடியோஸ் பண்ணலாம் யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் ரெண்டுக்குமே இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களால் வந்து இந்த காம்போசிஷன் உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ரெண்டுலேயுமே லோ லைட் அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லை அப்பேஷர் வந்து உங்களுக்கு வந்து லார்ஜர் அப்பேஷர் கிடைக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டோ கிடைக்குது உங்களுக்கு இல்லையா அதனால் வந்து உங்களுக்கு லைட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவைலபிள் லைட் கூட ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லலாம் மேபி கேன் ட்ரை திஸ் Yes. Ah, you know, you Gerald Prince, you know, why most of the prime lenses no, don't have... No, this is not good. Sir, why most prime lenses do not have IS? Okay. All right, good. So, uh, prime lenses, I mean, it's a short focal length lens. I mean, it's a short focal length lens. Say, it's a 24mm lens or 35mm lens. It's a 50mm or 85mm. This is the prime lens. இது ஏன் வந்து உங்களுக்கு அதில் ஐஎஸ் ஜாஸ்தி இல்லைன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே அப்பச்சர் தான் நீங்கள் வைடாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்களே அப்போ உங்களுக்கு வந்து கேமரா ஷேக் ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஓகே ஜூம் லென்ஸில் வந்து எஃப் ஃபோர் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது அது கீழே நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வர முடியாது அதனால் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஐஎஸ் இருந்தால் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்தா நீங்கள் எஃப் ஃபோர்லேயே வந்து நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து குறைச்சாலும் ஷேக் வராமல் பண்ண எடுக்க முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரைம் லென்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ப்ரைம் லென்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகும் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா இல்லவா அப்போ எங்கே இந்த கேமரா ஷேக் வரும் கேமரா ஷேக் வராது இல்லை அதனால் அதனுடைய தேவை எங்கே இல்லைங்கிறதுனால தான் நிறைய ப்ரைம் லென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஐஎஸ் இல்லை வேறு ரீசன் கிடையாது வினோத் சுந்தரவேலு டெலிஃபோக்கஸ் லென்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஓன்லி ப்ரைம் லென்சஸ் ஆர் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் பட் Uh, did not manufacture zoom lenses with 16 mm yeah okay yeah vinod sundarvel enna kekkaranna long lens la vandu telephoto lens ana kedaikudhu zoom lens la kedaikala appadina ama correct actually ena and range la vandu inga zoom lens panninga appadina and panam vandu price vandu engi or lakshangal la poidum ungalku actually okay sometimes by the even cost of 50 lakhs kuda poidum ungalku actually okay anala adu it's not worth ingradhanaala namma enna pottaanga na prime lens vechirukanga actually adu prime lens la least value camera tripod la potu neenga use pannikalam adha reason vera onnum illa அண்ட் லென்ஸோட சைஸ் பயங்கர பெருசாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஜூம் லென்ஸ்
say something about creative process of the photography, your perspective. <coughs> well, it was slightly outside our topic actually. Uh, but again, photography I say it is well within our what uh, I mean perspective. Thank you. Nala vishya. Angela, when the creative process, la when the yes. <laughs> okay, Max Life on the Max Life on the direction, independent of the finger, okay. Well, uh, see, basically, but a photographer is a storyteller, not a solo, okay. In a still picture at all, but in the photo learning on the Napon getting an angle, or a Kada Solo no bringer there, in a moment, no come actually, and a photo like Kada Solo the bringer there, or a short film, but a custom on a show. Yena. A short film is the duration of multiple number of frames. That is easy to do. But in a frame, in a still picture, in a frame, 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 So basically, in a short film, you can observe an observation. That's the which allame, which allame, and out actually. In a pathing other nigger, you could make a period direct as a lame pathing of Dina, a work at the Ladaka of Shangle, Unipa Gaunichong. Okay, Unipa Gaunichi are on the field for Nonga, are the Ulla Wanganonga, and the Valley of Ulukula Wanganonga. So Andamari Visham Ulukula Irkan Paragasha. Matabri script will automatically on the Katania or script on the wearing a theory power on the internet level and particular on the lecture. Or a director of putting a man pathing and now on the Kada is a good observer actually. Okay. உங்களுக்கு பக்கத்துல உங்களுக்கு சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்க எவ்வளவு கூட உன்னிப்பா நீங்க கவனிக்கிறீங்களோ கவனிச்சு அதை வந்து எப்படி உள்ளுக்குள்ள வாங்குறீங்களோ அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு வேலை அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க நிறைய வந்து புக்ஸ் படிக்கணும் சில ஓகே புத்தகங்கள் படிக்கும்போது ஸ்டோரிஸ் படிக்கணும் சில நாவல்ஸ் படிக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஃபிக்ஷன்ஸ் படிக்கணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க படிக்கும்போது என்ன கேட்டிங்க உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு இமேஜினேஷன்ஸ் இமேஜினேட் இமேஜினரி பவர் உங்களுக்கு வரும் படங்களை பார்க்கறத விட Book of the 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 author of the book 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 of இது வந்து அதிகமா உங்களுக்கு நடக்க 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 என்ன கேட்டிங் அப்படினா இந்த ஸ்கிரிப்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஒரு கதை சொல்றது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். முதல்ல வந்து இந்த உலகமே வந்து ஒரு ஒரு நாடக மேடைன்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லிட்டு போனாங்க ஆக்சுவலா ஒரு ஒரு குடும்பத்தலயும் பாத்தீங்கன்னா கதை இருக்கும் இல்ல ஒரு ஒரு உலகத்தலயும் ஒரு ஒரு ஊர்லயும் ஒரு ஒரு கிராமத்தலயும் ஒரு கதை இருக்கும். கதை எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆக்சுவலா. அதனால இந்த கதைக்கு நம்ம வேற எங்கயுமே போக வேண்டியது இல்ல. கதையை வந்து இங்கேயே இருந்து எடுத்துட்டு அங்கேயே கொடுத்துருங்க. அதான பண்றாங்க சினிமால உள்ளவங்க எல்லாம் இல்லையா? What the cinema directors doing? Sir, cinema directors are doing what? In the world, there are many things that are And the things that are And the things that are doing. And the things that are doing. That is smart business. Okay. So when you put this all on your side, okay. Now, you know, you know, you know, keep your eyes wide open. Can you call me? You know, all the things that are doing. You know, only by governing. This is the one that one photographer or one director or one artist is doing. This is the one that is doing. This is the one that is doing. This is the one that is doing. Okay. And this is automatically better right on the tear in the going on the pathing and now or camera at the two or still photograph yet or mother and do shallow mode a mode a par with Piran and mode a imagination, carponai, storytelling or mother irko. Are they were Anja Russian, Pathosian, Pumba, the Vera Marmaran? Okay. And the Anubo and upon getting now in the Kojan Allah Padam Pati, Allah Arumaya, Ulavandu, Rushi, the Mandu, Path, other and the Vishula or a storytelling. So you don't do a process actually. It is a process. இது வந்து ஒரு திடீர் ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிடையாது ஒரு விபத்து கிடையாது ஆக்சுவலா ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கும் போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கும் அது கொஞ்சம் டைம் வேணும் நீங்க அது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணணும் நீங்க அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும் அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணணும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும் இது ஒரு ஜேர்னி தானே போயிட்டே இருங்க அவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா பட் ஸ்டில் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் நீ டு ஸ்டாப் இல்லையா உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் போயிட்டோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐ திங்க் Close to about two hours. Almost nine o'clock. Good, very good. Beautiful questions. Can you suggest some books in Tamil? 
or in english for learning photography okay good all right sandeep kumar nalla vishayam ketringa beautiful ana vishayam chala nane vandu or moonu moonu puthavangal ezhudirken tamil la rendu puthavangal ezhudirken chala digital olipadath thurigil vetri peruvu epdi nu solli or enoda mudhal book tamil book பியூட்டிஃபுல் புக்கு ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான புக்கு டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி இருக்கும் நல்லா பெருசாக தடியாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அதில் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அது என்னோட முதல் புக்கு அது கூட நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் அது ஏ டு ஜி அதில் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து காசு கூட்டம் கேமரான்னு ஒரு புக்கு அதுவும் தமிழ் புக்கு இது வந்து ஆல்ரெடி ஃபோட்டோகிராஃபியில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து எப்படி பிஸ்னஸை வந்து அங்கே விருத்தி பண்ணுறது எப்படி அதை டெவலப் பண்ணுறது எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது கஸ்டமர்ஸ் எப்படி பேசுகிறது எப்படி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் காசு கூட்டம் கேமராங்கிற ரெண்டாவது புக்கினுடைய ஒரு டாபிக்கு மூணாவது ஒரு புக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பற்றி ஒரு புக்கு அது வந்து ஸ்டார்டிங் வித் யுவர் டிஜிட்டல் கேமரா அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டாவது புக்கோட டைட்டில் ஸ்டார்டிங் வித் யுவர் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா அப்படிதான் அவங்களுடைய டாபிக் அது இது வந்து இங்கிலீஷ் புக் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தமிழ்னு உங்களுக்கு தெரியல தமிழ் படிக்கிறது உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனிபடி ஸ்டார்டிங் வித் ஓட கேன் சேவ் ஃபோட்டோகிராஃபி டிஎஸ்எல்ஆர் மெரிலஸ் கேமரா யூ மஸ்ட் பை தட் புக் அந்த புக் வந்து ஒரு ஹேண்ட் புக் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலா ஓகே நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அதனுடைய விலை அந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா கேமரா பேக்கில் ஒரு ஒரு ஓரத்தில் போட்டுக்கலாம் அண்ட் நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் போட்டிருப்பேன் நிறைய அதில் ஃபோட்டோஸ் போட்டிருப்பேன் சின்னதாக அப்படி ஒரு ஒரு அப்படியே பாயிண்ட் பாயிண்ட் புல்லட் பாயிண்ட் மாதிரி தான் அதில் இருக்கும் விஷயங்கள்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க சில மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி டாட் காம் ஸோ அதில் அதில் பார்த்திங்க சாரி ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபோர் டாட் காம் ஐம் சாரி ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபோர் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா புக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மூணு புக்கை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து அதில் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுலாம் கூட அதில் அதில் புக்கை பற்றி நான் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஏதாவது புக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் எங்களை கால் பண்ணுங்கள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நம்பர் அந்த நம்பர் கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பணம் அனுப்பிச்ச உடனே அடுத்த நாள் உங்களுக்கு குறியரில் அந்த புக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் அண்ட் நிறைய பேர் இந்த புக்கு வாங்கியிருக்காங்க த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு எஸ்பெஷலி வந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து தமிழ் தெரிந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் உலகம் போல இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய நிறைய புத்தகங்களும் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் போன வாரம் கூட பார்த்திங்கன்னா லண்டனுக்கு ஒரு புக்கு நான் அனுப்பிச்சேன் அவர் நேற்று கூட ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் எங்கிட்ட ஆக்சுவலாக புத்தகங்கள் வந்து சேர்ந்தது ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேற்று எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவோம் சொன்னார் ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கீங்க அது பாருங்கள் அதையும் தவிர வந்து புக்கை தாண்டி என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து என்னுடைய கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அப்படி தான் யூடியூப் சேனலே நான் ஆரம்பித்தேன் ஓகே இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து என் கிளாஸுக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நோக்கம் அதனால தான் என்னுடைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ரிவியூஸ் அப்படிங்கிறது குறைவாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஏன்னா என்னுடைய பர்பஸ் என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபி கண்டென்ட்டை வந்து என்கிட்ட வந்து என் கிளாஸில் ஏற்ற அப்படி உட்காந்து படிக்க முடியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கள அவங்கள நான் ரீச் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலேஜ் போய் சேரணுங்கிறதுக்கு அவங்க தான் இதை நான் ஆரம்பித்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எவ்ரி சாட்டர்டே இல்லாட்டி எவ்ரி ஒரு கேன் சே சண்டே உங்களுக்கு இந்த இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம லைவ் போயிட்டோமா நாளைக்கு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் நாளைக்கு பாருங்கள் ஓகே எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே நீங்கள் வந்து வீக்எண்டில் என்னோடய வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு இஷ்யூ தனித்தனி புக்கு படித்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு வீடியோவும் ஒரு புக்கு படித்த மாதிரி இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எஸ் நான் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் வந்து ஸ்கூல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஏன்னா லைக் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் ஐ மீன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் அப்புறம் ஐடி ஐடி பார்க்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்திருக்கேன் சொல்ல ரியலிட்டிஸ்லாம் நிறைய எடுத்திருக்கேன் சொல்ல ஓகே ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரியல் எஸ்டேட்லாம் நிறைய எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் மேலே எ
என்ன மாதிரியான விஷயம் தெரியுமா அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல உள்ளே வாங்க முடியல அப்படின்னா வேஸ்ட்டு கேமராலாம் கையில் கையில் வச்சுட்டு இருக்கிறது சில முதல்ல நீங்கள் அனுபவிக்கணும் அனுபவிச்சு செய்யணும் நீங்கள் ஆர்கிடெக்டர் அப்படிங்கிறதால நான் அது சொல்ல வேண்டியதில்லை ஓகே நீங்கள் அனுபவிச்சு தான் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு என்ன பண்ணணும் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வைடாங்கல் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து லார்ஜர் ஏரியா கவர் பண்ணணும் உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு நிறைய கிடைக்கும் அதாவது எல்லாமே ஷார்ப்பாக தெரியும் ஓகே ஒரு இன்டீரியர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக் வரைக்கும் சரி ஒரு அஞ்சு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு அடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு முப்பது அடி வரைக்கும் எல்லாமே ஷார்ப்னஸ் வேணும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வைடாங்க லென்ஸில் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஓகே ஸோ ஐ வுட் ப்ரிஃபர் யூ டு யூஸ் அ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் ப்ரைம் லென்ஸ் வேணா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரமாதமாக இருக்கும் ஓகே டோங் ஃபார் ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் அண்டால் அதில் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ப்ரைம் லென்ஸ் நீங்கள் போகலாம் அதை விட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ப்ரைம் லென்ஸ் போகலாம் இல்லை நீங்கள் ஜூம் லென்ஸ் வேணும் எனக்கு ஒரே லென்ஸ்லேயே எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த லென்ஸ் இல்லையா என்னோட ஃபேவரேட் லென்ஸில் சிக்ஸ்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இது கிட்டத்தில் ஒரு நா நாலஞ்சு டூ காமிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப காமிச்சிருங்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே என்னுடைய ஃபேவரேட் ஆர்கிடெக்சர் லென்ஸ் இருந்தாங்க சிக்ஸ்டீன் டு வாட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பதினாறு மில்லிமீட்டரில் ஆரம்பித்து முப்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா வகையான ஆர்கிடெக்சர் ஷார்ட்ஸும் இதில் உங்களால் எடுத்துட முடியும் ஓகே குறைவான டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஓகே டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்பர்ஷர் அவைலபிள் லைட்டில் செம்மையாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஈஸி டு கேரி ஈஸி டு ஷூட் கையில் வச்சே எடுத்துடலாம் கேமரா ஷேக்லாம் வராது உங்களுக்கு ஐஎஸ்லாம் தேவையே இல்லை ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு செம்மையான ஒரு லென்ஸ் இது சில உங்களுக்கு நான் இதை நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கேனன் வச்சுருந்தாலும் சரி தான் நிக்கான் வச்சு தான் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ரேஞ்சு லென்ஸ் இருக்குது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேனன் நிக்கான் சோனி வாட் எவர் கேமரா யூ ஹேவ் அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த லென்ஸை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் ஆர்கிடெக்சருக்கு ஒன் லென்ஸ் தட் வில் சால்வ் யுவர் பர்பஸ் ஓகே ரைட் ஓகேவா தேங்க் யூ வெரி மச் ஆ குட் ரைட் அடுத்தது புரியல விலை உயர்ந்த செக்கிரல் லென்ஸ் வாங்கலாமான்னு கேட்டிருக்காரா இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் ஆக்சுவலாக மேலூர் வேலன் வீடியோஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு செகண்ட் ஹேண்ட் லென்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாமான்னு கேட்குறாரு தாராளமாக வாங்கலாம் அவங்க லென்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சால் வாங்கலாம் ஓகே எப்பவுமே வந்து கேமராஸ் அண்ட் லென்சஸ் வாங்கும்போது லென்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியும் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி நான் முன்னாடி யார் யூஸ் பண்ணாங்க எப்போ வாங்கினாங்க அந்த லென்ஸ் இல்லை தட் இஸ் கால் ஹிஸ்ட்ரி ஓகே சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் லென்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனால் அதை சரியாக பயன்படுத்திருக்க மாட்டாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்திருக்காரு சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்டர் இருக்காரு கேமரா வாங்கியிருப்பார் காஸ்ட்லி கேமரா வாங்கியிருப்பார் பிஸ்னஸில் பிஸியாக போயிருப்பார் ஓகே அதுக்கப்புறம் மேபி ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே பணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காஸ்ட்லி லென்ஸ்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க காஸ்ட்லி கேமரா வாங்கியிருப்பாங்க அவங்களால வந்து அதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியும் அது ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு பண்ண பண்ணுவாங்க இது சும்மா இருக்குது அது கொடுத்துடலாமான்னு வச்சுப்பாங்க இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான லென்சஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி கேமராஸ் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிடலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக யாரும் எடுத்து அடித்து சும்மா ஒரு செம்ம அடி அடிக்கலை அதுதான் வாங்கிட்டாரு அப்படியே வாங்கி வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே அப்புறம் நீங்கள் வாங்கிட்டு வர போகிறீங்கல்ல நான் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் ஃபிலிம் பீரியடில் ஐ டெல் யூ அ சீக்ரெட் என்னுடைய நிறைய கேமராஸ் நான் செகண்ட் ஹேண்டில் தான் வாங்கினேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தான் என்னோடய அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் ஓகே ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் கேமராஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வில வந்து கிட்டத்தட்ட பாதியாக குறைஞ்சிடும் ஐ டெல் யூ ஆர் ஈவன் மோர் தேன் தேட் ஆனால் எங்கேருந்து வாங்குறீங்க நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்குறீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு டாக்டரா நேராக போய் வாங்கிடுவேன் ஒரு ஆர்கிடெக்டாக நேராக போய் வாங்கிடுவேன் பிஸ்னஸ் மேனாக நேராக போய் வாங்கிடுவேன் ஆக்சுவலாக யார் வந்து இது வந்து மெயின் பிஸ்னஸாக பண்ணலையோ அவங்க சேல் பண்ணாங்கன்னா முதல்ல போய் நிற்பாங்க அந்த இடத்துல அந்த காலத்தில் ஹிண்டு பேப்பரில் அந்த ஆட் வரும் ஓகே இப்போ மாதிரி இன்டர்நெட்லாம் கிடையாது ஸோ சண்டே எடுத்தோம்னா அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு காலம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக கிளாஸிஃபைட்ஸில் அது பிரித்து பார்ப்பேன் அதை முதல்ல பார்த்துட்டே வரும் ஆக்சுவலாக திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்காக ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டார் எப்படி நீங்கள் கேனன் கேமரா வச்சுருக்கீங்களா கேனன் லென்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க சொல்லிட்டு அதோடு சேர்ந்து இது பதில் சொல்லிடுறேன் யார் கேட்டது அது ஜெகநாதன் ஓகே ஆ அவர் கேட்டுக்கார் கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் எஸ் Why did you choose Canon as your kit? This is a reason. If okay. you use a Nudge, I used Nikon. If you use
இட்ஸ் நாட் பாசிபிள்ங்க ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரைட் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த கேமராலேயே அந்த கண்ட்ரோல்லேயே நீங்கள் பழகி ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள் யூஆர் மோர் ஃபாஸ்டர் ஓகே அந்த கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பட்டன்ஸ்ல அந்தந்த நாப்ஸ்லேயே தானா அப்படி நேச்சுரலாக செட்டில் ஆகும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே இதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் அந்த காலத்தில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது எனக்கு இல்லை ஒரு டாக்டர் வந்து எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கேமரா ஸ்கேன் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் கண்டினியூவிங் கேனன் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அதர்வைஸ் ஆல் த பிராண்ட்ஸ் ஆர் குட் ப்ளீஸ் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஆல் த பிராண்ட்ஸ் ஆர் குட் ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஹாவ் டு பி குட் அதுதான் இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே இட் இஸ் நாட் தட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஆர் மேட் பை த பிராண்ட்ஸ் ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஓன்லி மேக் த பிராண்ட்ஸ் கம் அப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலாக அதனால் நீங்கள் நிக்கான் யூஸ் பண்ணுங்கள் கேனன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒலிம்பஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக அண்ட் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணுங்கள் சோனி யூஸ் பண்ணுங்கள் இட் டசன்ட் மேட்டருங்க டசன்ட் மேட்டர் இட் டசன்ட் மேட்டர் ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஃபோட்டோகிராஃபி வாட் த கேமரா இஸ் கோன் டு கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் யூ டெல் மீ ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியாமல் உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் வச்சுருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆக்சுவலாக அதனால் இது இது வந்து என் பேர் மாதிரி உங்கள் பேர் மாதிரி ஒரு கேனன் ஒரு பேர் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி நான் அது பார்க்கல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே எனக்கு ஒரு பேர் ராஜா பன்சிங் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த பேர் சொல்லி நீங்கள் கூப்பிடுறீங்க கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்க்குறேன் இல்லையா அதே மாதிரி இது ஒரு இது இது ஒரு பிராண்ட் ஆக்சுவலாக தட்ஸ் ஆல் ஓகே மத அதை தாண்டி வந்து வேறு எந்த அஃபினிட்டியும் வந்து எனக்கு பிராண்ட் மேலே கிடையாது என்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஆல் தட்ஸ் ஆவ் ஐ சி நோ லைக் 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 எக்யூப்மெண்ட் ஐ தட்ஸ் ஆவ் ஐ சி ஃபோட்டோகிராஃபி ஓகே குட் வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக முடிச்சிடலாமா ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் யூ ஆர் டன் வித் த ஷோன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக லிமிஜி சி லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கா பார்ப்போம் அதில் கொஞ்சம் <laughs> 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 Let us not compare the brands here, okay? Because on the other all over, or a serious issue, I am here. That is an open forum, lah. Okay? Maybe you can call me separately. I am going to talk to you on the phone. Bunny, I am going to talk to you. Even comment box, I am going to talk to you. You can see that. I am going to talk to you on the comment box. I am going to talk to you on the camera. I am going to talk to you on the brand. I am going to answer your questions. I am not going to talk to you. I am going to open forum. Lah, I am not going to talk to you. Okay? Because எந்த பிராண்டும் எனக்கு வந்து நான் சொல்கிறதுனால எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு யாரும் எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஆல்சோ ஓகே பிகாஸ் நான் சொல்லக்கூடிய ஒப்பீனியன் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் இல்லை தட் மே பி ராங் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் இல்லை அது ஒய்ஷுடைய டெல் இன் ஓப்பன் ஃபாரம் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பர்சனலைஸாக நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா இந்த பிராண்டு பற்றி பேசணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ளீஸ் கால் மீ அகெயின் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஜீரோ நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதில் கால் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து அப்போ பேசலாம் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டில் எது வாங்கலாம் அந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா கம்பேரிட்டிவாக உங்கள்கிட்ட பேசி இது நல்லா இருக்குங்க இது வாங்குங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு பர்சனலாக நான் சொல்லுவேன் தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் இந்த டாபிக் வந்து நம்ம வந்து லேர்ன் அபவுட் லென்சஸ் சொல்லி இந்த டாபிக் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து கேமரா பற்றி சஜஷன்ஸு அப்புறம் ஃப்ளாஷ் பற்றி இல்லை அது வந்து எலின் குரோமா கோடாக்ஸ் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம இங்கே பேச வேண்டாம் இன்னொரு லைவ் நம்ம வருவோம் இன்னொரு லைவ் வரும்போது என்ன பண்ணுங்கள் அது ஒரு டாப்பிக்காக வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்து நம்ம டீப்பாக போனோம் அப்படின்னா அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையும் மேலோட்டமாக வந்து அரை குறையாக அப்படி பேசிட்டு போகிறத விட ஐ திங்க் இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நல்ல நல்ல கொஷின்ஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து லென்சஸ் பற்றி வந்துச்சு லென்ஸ் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டுக்கீங்க பட் ஐ திங்க் வீ நீட் டு கிவ் அட் பிரேக் ஃபார் தட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம அதை பற்றி நம்ம திரும்ப நம்ம பேசுவோம் நம்ம அப்படி பேசும்போது நீங்கள் அந்த டாப்பிக் பேசுவோம் நம்ம டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை நான் லைவ்ல வரதான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மாரி ஹாப்பியாக போட்டேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஏன்னா இது நான் ஒன் வே டிராஃபிக் மாதிரி வந்து ஒரு யூடியூப் பண்ணுறதை விட இட்ஸ் மோர் மோர் இன்டராக்டிவ் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு என்ன
அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் தி லைஃப் ஷோவில் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் சில திரும்ப நம்ம மீட் பண்ணுவோம் திரும்ப அந்த கேள்வி கேளுங்க அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது திரும்ப நம்ம வரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இது ஒரு ஜேர்னி தாங்க ஆக்சுவலாக நானும் நீங்களும் என்ன பண்ணோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட் வழியாக நம்ம வந்து கை கோத்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷனில் அடுத்தடுத்த ஜங்ஷனில் நம்ம போனால் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் திரும்ப நம்ம பேசுவோம் பேசிகிட்டே இருப்போம் ஏன்னா அந்த ஜேர்னி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் ஃபுட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு எப்பவுமே உண்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கு பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆக்டிவிட்டியாக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அதுவைஸ் என்ன பாயிண்ட் சொல்லுவேன் ஒரு நாற்பது வருஷம் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிட்டு நம்ம தெரிஞ்ச விஷயத்தை நாலு பேருக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து பாயிண்ட்லெஸ்ஸாக போயிட்டு வந்துட்டு இல்லை அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் சில அதனால் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறவங்க கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய என்கொயரிஸ் அங்கே பண்ணுங்கள் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடியாதவங்க என்ன பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறோம் அண்ட் நிறைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க ஆக்சுவலாக கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க லைக் பண்ணுங்கள் திஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் வில் மோட்டிவேட் மீ இப்போ என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் லைக் போட்டிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க இங்கே என்ன அது கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபீலிங் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியாமல் போயிடுது பார்த்தீங்களா அதனால் ஒரு ஆத்தருக்கு எது முக்கியம் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம ஏதோ சரியாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு தோணுது வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் நம்ம பண்ணுறது சரியாக பண்ணுமா இல்லையா அதனால் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நான் வந்து கே எல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ சார்புலையும் பிரீத்தா சார்புலையும் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பிரீத்தா வந்து அவங்க தான் மாடரேட் பண்ணாங்க அவங்க தான் வந்து கா கம்ப்யூட்டர்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ்லாம் போட்டு போட்டு காமிச்சாங்க ஏன்னா பேசிகிட்டே என்ன அது பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால பிரீத்தாவை நான் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் ஐ திங்க் கிராஃபிக் டிசைன் ஒரு சைலண்ட் பர்சன் அமைதியாக இருப்பாங்க எப்பவுமே அமைதியாக இருக்கவங்கட்ட பயங்கரமான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓகே So she's a very strong designer, okay? Strong teacher in what you can say, Photoshop, Lightroom, and that's why you can see all the labels, all the posters. What do you see? What do you see? What do you see? What do you see? Okay? So she works you no know, like a lot. You know? And uh, she's doing all the things. You know? And she works like a lot. And she takes me to different places. You know? எனக்கு அந்த நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த நாலேஜுக்குள்ளே எனக்கு வந்து எனக்கு டைமும் எனக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ என்ன என்னுடைய என்னுடைய ஃபேஸ் நல்ல இடத்துல தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து ஃபேஸ் தெரியாமல் இவ்வளோ நாள் இருந்த ப்ரீத்தா தான் காரணம் ஆக்சுவலாக தட் இஸ் வை நான் ஐ தாட் இந்த லைஃப் ஷோவில் வந்து ப்ரீத்தாவை நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கப்புறம் வரக்குள்ள ஒரு சில வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட சில வீடியோஸ் வரும் அது எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ரீத்தா ப்ரீத்தா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஹேண்டில் பண்ணி நீங்கள் அவங்கள்ட்டையும் பேசலாம் அண்ட் என் டாட்ருங்கிறத விட நான் சொல்ல வரல ஆக்சுவலாக சம்டைம்ஸ் நானே பார்த்து அவங்களுடைய கிரியேட்டிவ் பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் ஓகே அவ்வளோ வித்தியாசமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு பிரமாதமான ஒரு கிரியேட்டர் ஆக்சுவலாக அண்ட் வெரி சிம்பிள் ஹியூமன் பீயிங் ஆக்சுவலாக அதனால் அவங்களுக்கும் நான் வந்து உங்கள் சார்பில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அண்ட் எங்கள் ரெண்டு பேர் சார்பிலையும் நம்ம திரும்ப ஒரு அக்கேஷனில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் அவர் டைம் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் வீல் அகைன் கேட் அப் இன் சம் அதர் அக்கேஷன் திரும்ப ஒரு முறை நம்ம லைவ்ல நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இந்த இந்த கமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எனக்கு டைம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா தட் கேன் பி டன் நினைக்கிறேன் அது நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம் சில ஓகே ஆ தேங்க்ஸ் ஃபார் டைம் வில் கேட் அப் சம் டைம் லேட்டர் ஓகே பாய் பாய் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா நான் ஸ்கர் போடும் ஓகே தட்ஸ் குட் குட் ஓகே ஃபைன் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்ட்ரா